এই বিয়েটা আমার জন্য আবশ্যক নয় শুধুমাত্র নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য বিয়েটা করছি আমি আমার শুধু একটা বাচ্চা প্রয়োজন তুলের গর্ব থেকেই আমার বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হবে তাই তিনবার কেন তিন সবার বলতে পারি কবুল 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 রদ্রুর নামক ব্যক্তিটির মুখ থেকে এমন কথা শুনে হতবাক্তুর রদ্রু শুধুমাত্র নিজের স্ত্রীর সুখ আর একটা বাচ্চার জন্য ওকে বিয়ে করেছে আদৌ কি সত্য এটা জোর করে বিয়ে করেছে আবার এত কথা এই লোকটা তো রীতিমতো সন্দেহজনক আদৌ বউ আছে কিনা জানে না তোর কিন্তু এই মুহূর্তে তোরের সব থেকে বড় কাজ হলো নিচের প্রপার্টি সেভ করা তার জন্য ওকে বিয়ে করতে হবে সুতরাং এত কিছু চিন্তা না করে তোর বলে দিল কবুল 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 কাজী সাহেব বিয়ে সম্পূর্ণ করে চলে যেতেই রুদ্দুর তোরের পাশে এসে বসে ওর কপালে আলতো করে স্পর্শ করে তোর দ্রুত সরে গিয়ে বসে হাতের ক্যানোলায় টান লাগা মাত্রই রক্ত বেরিয়ে আসলো স্যালাইন বোতলের ভিতর অবধি রক্ত চলে গিয়েছে রুদ্দুর তুরকে টেনে ওর ক্যানোলা ঠিক করতে করতে বলে মিসেস জান এত নড়াচড়া করছো কেন সামান্য ছুঁয়েছেই তো আপনি সুস্থ হলে বাকি যেগুলো করব সেগুলোর জন্য মেন্টালি প্রিপারেশন নিন তোর বা হাতে ফোন চেক করে বলল আমি আমার উকিলের সাথে কথা বলেছি ছয় মাস পর আমরা ডিভোর্সের জন্য অ্যাপ্লাই করব দেন আপনি আপনার পথে আর আমি আমার পথে বাই দা ভে থ্যাংকস আর লট মিস্টার ডক্টর রোদ্দুর জোহাইয়ের রোদ্দুর তেতে উঠে তোরের কথা শুনে আমি আপনাকে এমনি এমনি বিয়ে করিনি তোর আপনি আপনার স্বার্থে আমায় বিয়ে করেছেন এবং আমি আমার স্বার্থে আপনি আপনার সম্পত্তি চান আর আমি চাই একটা ফুটফুলের সন্তান আমার সন্তান যে আপনার গর্ভে বেড়ে উঠবে তোর নিজের রাগ সামনে বলে দেখুন রোদ্দুর আপনার সন্তান আসবে তবে তার মা আমি হব না সারেগেসের মাধ্যমে আপনি বাচ্চা চাচ্ছেন তার জন্য আরও অনেককে পাওয়া যাবে এ জন্য যত টাকার প্রয়োজন হয় আমি দিব মেয়েও না হয় আমি খুঁজে দিব রোদ্দুর কেনলা ঠিক করে একটা ইনজেকশন পুশ করে বলে আমার সন্তান যার তার গর্ভে বেড়ে উঠতে পারে না মিসেস তুর আমার স্ত্রী মানবেন না এটা আপনার কথা অনেকবার বলাই সে রাজি হয়েছে আমার হাতে আর কিছুই করার নেই আপনাকেই আমাদের সন্তানের মা হতে হবে আমাদের সন্তান পৃথিবীতে আসামাত্র আমি আপনাকে ডিভোর্স দেব এটা আমার ওয়াদা আট ঘন্টা আগে কলেজ প্রাঙ্গণে নিজের প্রেমিকের আলিঙ্গনে নিজের বড় বোনকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় তোর বা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গিয়েছে চাইলেও তা নড়ানো অসম্ভব তার পাশ থেকে করতালের শব্দ ফেসে আসতেই তুরের হুঁশ ফেরে সবাই তালের সঙ্গে সিটি দিয়ে এই জুটিকে অভিনন্দন জানাচ্ছে তোর ওখান থেকে চলে এসে নিজের ক্লাসে ভূত হয়েছে আর এইসব প্রেমে নিজেকে জড়াবে না সে শক্ত মনের অধিকারী হিসেবে সে সে কখনোই নিজেকে দুর্বল ভাবতে কিংবা করতে পারে না সুতরাং অন্যদের মতো হাউমাউ করে কাঁদবে না সে কিন্তু ভিতর থেকে একটা চাপা কষ্ট যে বারবার করা নাড়ছে তার চোখের কোণে ঠোঁটের কোণে ঠোঁট কামড়ে নীরবে চোখের পানি ফেলে তোর উঠে দাঁড়ালো নয়ন যুগুল মুছে সবে মাত্র কলেজ গেটের বাইরে এসেছে তখনই পিছন থেকে কেউ ওর মুখ চেপে ধরে কোলোরো ফ্রম স্প্রে করে তুরের নাকে মাথাটা ঘুরে আসে ওর যখন চোখ মেলে তাকায় তখন সে এক বদ্ধ করে আবদ্ধ হাত পা দড়ি দিয়ে চেয়ারের সাথে বাধা মুখে কস্টেপ লাগানো নিজের এমন অবস্থা দেখে কিঞ্চিত ভ্রু কুচকালো তোর সামনে বসে থাকা মানুষটি তুরের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আছে তুরের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই সে এখনও ভাবছে মাথাটা কার খারাপ এই ছেলের নাকি ওর নিজের এই ছেলে ওকে টেনে এনে ভুল করেছে নাকি তোর নিজেকে শান্ত রেখে ভুল করেছে তোর মাথা ঝাঁকাতেই ছেলেটি তুরের মুখ থেকে টেপ খুলে দিল তোর ঠোঁট নাড়িয়ে বলল তুরের কথায় ছেলেটি ভেবা চাকা খেয়ে যায় অদ্ভুত মেয়েটাকে তুলে আনা হয়েছে সে বিষয়ে তার কোনো ভ্রুক্ষোপ নেই সে শুধু মদ আর পানি যাচ্ছে কারণ আজ যার মন খারাপ ছেলেটার মাথা চক্কর দিয়ে উঠল সে রাগি গলায় বলল চুপচাপ এখানে সাইন কর তোর অসহায় চোখে তাকিয়ে বলল হাউ ক্যান আই ডু দিস মাই হ্যান্ডস আর ফুল টাইড উইথ দিস ফেয়ার রোফ তোর ইংরেজি বলা দেখে ছেলেটি মাথা চুলকালো ওকে ভুল মেয়েকে তুলে এনেছে ওদের বস্ত বলেছিল একটা খাঁটি বাঙালি মেয়ে লাল থ্রি পিস পরে বের হবে উচ্চতা পাঁচ ফিট তিন ফর্ষা চেহারার হাতে কালো ব্যাগ থাকবে তাকে তুলে আনতে হবে ভাষা ছাড়া সব কিছুই তো মিলেছে তাহলে ছেলেটি হুঙ্কার দিয়ে বলল আমার সাথে চালা কি না যা বলছি সেটা কর তোর হেসে বলে ওকে দেন কিভ মি দ্য প্যান 
ছেলেটি কলম তুরের হাতে দিতেই তোর জোরে কলমের খাপ খুলল সেটা ছিটকে লাগলো ছেলেটির চোখে ছেলেটির চোখ বুঝে চোখ ডুলছে ততক্ষণে তোর নিজের হাতের বাতন খুলে ফেলেছে চুরি দিয়ে কেটে এরপর ছেলেটির সামনে গিয়ে দড়ি দিয়ে ওকে বেঁধে ফেলল চেয়ারে মুখে কষ্টে প্লাকিয়ে পেপার পড়াতে লাগলো আমি আসিয়াদ জান্নাত তোর সব জ্ঞানে নিজের সব সম্পত্তি আমার ফুফাত ভাই আবিদের নামে লিখে দিচ্ছি প্রথম টুকি পড়েই তোর কাগজটি ছেড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল সামনে থাকা ছেলেটি শটফট করছে চেয়ারে বসে তোর ওর ইশারা দেখেই বুঝতে পারে যে ও জানতে চায় তোর কিভাবে নিজেকে ছাড়িয়েছে তোর নিজের পায়জামা একটু উঁচু করতেই ছেলেটি দেখে ওখানে একটা চুরি গুজে রাখা গোলাকার রিং জাতীয় একটা শক্ত বান্ধনীতে বাধা পা ওখানে একটা ছোট চাকু রাখা আছে তোর মৃদু হেসে বলে বোকা ছেল চানকে আটকে রাখা এত সহজ যদি সহজই হতো তাহলে তোদের ভাড়া করা হতো না একটু প্রিপারেশন নিয়ে আমাকে তুলবি না কাঁচা মগজের কাঁচা কাজ এখন বল বাঁচতে চাস নাকি আমাকে মারার শখ এখনও আছে তুরের কথার তালে মাথা দুলালো ছেলেটি অর্থাৎ সে বাঁচতে চায় তোর ছেলেটির হাতের বাঁধন খুলে ওর ব্যাগ থেকে একটা এক লাখের চেক বের করে চেকটা নাও তোমাকে আমার হয়ে একটা কাজ করতে হবে পারবে ছেলেটি মাথা নাড়ে তোর ছেলেটির হাত থেকে পড়ে যাওয়া বন্দুক উঠিয়ে ছেলেটির হাতে দিল আমি কলেজ গেটের কাছাকাছি যেতেই আমার পায়ে এবং হাতে গুলি করবে কিন্তু সাবধানে এতে আমার কাজও হবে আবিদও তোমাকে তোমার পারিশ্রমিক দেবে শুধু খেয়াল রাখবে হাতের কোনোয়ের নিচে এবং পায়ের হাঁটুর নিচে গুলি করতে হবে ছেলেটি এবার হতভম্ব হয়ে যায় তোরের কথায় তোর ছেলেটির কাজ বুঝিয়ে বেরিয়ে আসে ওই বাড়িটি থেকে ছেলেটির হাতে যে টাকা গুজেছে তাতে ছেলেটি টু শব্দ ছাড়াই কাজ করে দেবে কিন্তু কথা হচ্ছে তোরের পিছনে ঠিক কি পরিকল্পনা করে হচ্ছে নিজের আপন রক্তই কেন ওর ক্ষতি চায় তোরের কাছে একবার বলতে পারত ওরা তোর হাসতে হাসতে নিজের সবটা দিয়ে দিত ওদের কিন্তু ওরা সেটা করেনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাই এই বিশ্বাসঘাতকদের তোর নয় যান কঠিন শাস্তি দেবে এত কঠিন হবে যে শাস্তি যা ওদের কল্পনার বাইরে কথা অনুযায়ী তুরকে গুলি করে ছেলেটি তুরকে যে হাসপাতালে আনা হয়েছে সে হাসপাতালে সার্জন রুদ্দুর তোরের অপারেশনের পর ওকে কেবিনে দেওয়া হয় রুদ্দুর অন্য ডক্টরের অনুপস্থিতে রাউন্ডে দেখতে আসে তুরকে তোরের চোখে মুখে তখন আতঙ্কের ছাপ আগামীকাল তোরের বাইশ বছর পূর্ণ হবে তোর বাবার রেখে যাওয়া দলিল অনুসারে তোর বাইশ বছরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তোর অটোমেটিক সব জমি জমার মালিকিন হবে তবে শর্ত হলো তোরকে বিবাহিত হতে হবে এক রাস বিরক্তি নিয়ে রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে আছে তোর রোদ্দুর সুপ বলে হাতে নিয়ে তুরের সামনে বসে আছে তোর যতবার খাবে না বলছে রোদ্দুর ততবার বিয়ের কথা সন্তানের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে রাগের মাথায় বিয়েটা করে আসলে বোধ হয় পাপ করেছে তোর এর থেকে কোনো দারোয়ানকে বিয়ে করলে ও চলত ওর অন্তত পাহারা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর কথা তো শুনত কি দরকার ছিল তোর এই বিবাহিত অসভ্য ডাক্তারকে বিয়ে করার আবিত্যকে মারার আগেই এই ব্যাটাই তোকে শেষ করে তোর সম্পত্তি হাতিয়ে নেবে কথাটি ভেবেই তুরের মুখে বিরক্তির ছাপ তীব্র হল রোদ্র তুরের মুখের সামনে সুপ ধরে বলল খেয়ে নিন আপনি অনেক দুর্বল রক্তক্ষরণ হয়েছে অনেক দেখছেন না তো ঠিক করে তাকাতেও পারছেন না ঘুমিয়ে পড়ছেন বারবার এটা খেয়ে ঔষধ খান দেখবেন ভালো লাগবে তুরের চোখের সামনে শুধু বিয়ের ঘটনাটাই ভাসছে এই তো ঘন্টা দুয়েক আগে রুদ্রুর ও চেক আপ করতে আসার আগে ওর ফোনে একটা মেসেজ আসে উকিলের মেসেজ উকিল কাকু জানিয়েছেন আজকের মধ্যে ওকে বিয়ে করতে হবে এবং সেই বিয়ের কাবিন নামা সহ সমস্ত কাগজ সাবমিট করতে হবে না হলে সব সম্পত্তি আবিদ এবং অনামিকার নামে হয়ে যাবে পনেরো মিনিট পর রোদ্রুর চেক আপ করতে আসে তুর তখন চিন্তায় হিতায়াত জ্ঞান ভুলে বিবাহযোগ্য একজন পাত্র খুঁজছে বন্ধুদের জানিয়েছে কিন্তু তারা তুরের যোগ্য কাউকেই পাচ্ছে না বলে না বলে দিয়েছে অবশেষে রোদ্দুরকে ফট করে বলে উঠল তোর ডক্টর রোদ্দুর আমাকে বিয়ে করবেন রোদ্দুর স্যালাইন পাল্টা ছিল তুরের কথা শুনে ও থমকে দাঁড়ালো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত গুঁজে বলল আর ইউ কিডিং উইথ মি মিস আসফিয়া তুর আহত কণ্ঠে বলল নো জাস্ট আকসিন ইউ ডক্টর রোদ্দুর বিয়ে করবেন আমাকে এর বিনিময়ে যা চান তাই পাবেন শুধু আজ এখনই আমায় বিয়ে করতে হবে রোদ্দুর বাইরে চলে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরেও আসলো ফিরে এসেই রোদ্দুর নির্লপ্ত কণ্ঠে বলল জি আমার স্ত্রী আমায় অনুমতি দিয়েছে আপনাকে বিবাহ করার জন্য এই বিয়েটা এক্ষুনি হবে বাক্যটি তুরের কর্ণ কুহুরে পৌঁছাতেই তোর হতভম্ব হয়ে যায় একজন বিবাহিত পুরুষকে সে কিভাবে বিয়ে করতে পারে অন্যের সংসারে সে কখনোই তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে ঢুকতে পারে না 
ঠকতে চায় না তো উদাসীন কণ্ঠে জবাব দেয় আপনি বিবাহিত সরি আমি বিবাহিত কাউকে বিয়ে করতে পারব না আসলে আমি জানতাম না আপনার সম্পর্কে একটা বিপদে পড়ে আপনাকে এমন প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয়েছে মাফ করে দেবেন রুদ্দুর হেসে বলে দুঃখিত মাফ করতে পারলাম না সব ঠিকঠাক করা হয়ে গিয়েছে আপনাকে আজ আমায় বিয়ে করতেই হবে কাজী সাহেব আসছেন আধ ঘন্টার মধ্যে ইনশাল্লাহ আমাদের বিয়েও সম্পন্ন হবে আপনি শুধু আমাকে একটা বাচ্চা দেবেন তোর রাগে ফেটে পড়ল মামাবাড়ের আবদার জোর জবরদস্তি নাকি তোর কিছুতেই বিয়ে করবে না ওদিকে রোদ্দুরও নাথর বান্দা বিয়ে সে করেই ছাড়বে তোরও এক সময় ভাবলো আপাতত বিয়েটা করি জরুরি না হলে কোটি টাকার সম্পত্তি খারাপ হতে চলে যাবে বাচ্চার অবস্থা না হয় পরেও করা যাবে টাকার বিনিময়ে কত বাচ্চা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কেউ অন্তত রোদ্দুরের ঘরে আসুক বাচ্চাটির জীবন সুন্দর করে গড়ে উঠুক এর পরেই এসে কাজী ধুমাধুম বিয়ে দিয়ে দিল তুরের কপালে সূক্ষ্ম ভাজ পরে রোদ্দুর এখনও চামচ উঁচু করে ধরে আছে তুরের কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে সে জোরেই বলল আমি চামচ ধরে আছি তুরের ধ্যান ভাঙে ছোট বাচ্চার মতো তুই টুকটুক করে খেতে লাগলো মাথায় অজস্র চিন্তা ঘুর পাক খাচ্ছে হসপিটালে কিভাবে এলো ও কি আনলো ওকে রোদ্রুরকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে ও কি উত্তর পাবে নাকি রিসিপশন কিংবা যে ওর অপারেশন করিয়েছে তার কাছ থেকে শুনবে তুরকে খাইয়ে দিয়ে রোদ্রুর ওকে বেছানায় শুয়ে দিল মাথায় হাত বুলিয়ে বলল পুলিশ এসেছে যেহেতু আপনাকে মারার চেষ্টা করা হয়েছে তাই রাস্তার মানুষজন পুলিশে খবর দিয়েছে তারাই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে তুর চোখ বুঝে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করল রোদ্রের কথন চোখের সামনে ভাসছে তিনটা চেহারা আবিদ অনামিকা এবং ওর প্রেমিক অনন্ত বিশ্বাসঘাতকদের লিস্টে আরও তিনটে নাম যোগ হলো যার অর্থ ওকে মোট আটজনকে শাস্তি দিতে হবে ভয়ানক শাস্তি আপনাকে আজই বাড়ি নিয়ে যাব আমি বাড়িতে চিকিৎসা হবে আপনার রোদ্রের কণ্ঠে এক অদ্ভুত উৎকণ্ঠা অনুভব করল তোর চোখ খুলে তাকালো সে রোদ্রের দিকে খেয়াল করলো রোদ্রের চেহারা বিদেশিদের মতো ধপধপে সাদা গায়ের রং চোখের মনি নীলছে গালে চাপ দাড়ি সিল্কি চুল বয়স অনুমান করা যাচ্ছে না দেখে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক মনে হলেও রোদ্রের বয়স পঁয়ত্রিশের উপরে হবে কিন্তু তার এই মন করা সৌন্দর্য তুরকে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত করে তুলল তার শুভ্র চেহারা রোদের শুভ্র কিরণে আরও ধাঁধিয়ে তুয়েছে তুরের নয়ন ওইদিকে তুরকে নির্মিশেষে নিজের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে রোদ্রুর কিছুটা ভরকে চায় এভাবে তাকিয়ে আছে কেন মেটা প্রশ্নটি মনের কোণে উকি দিতে রোদ্রের ভ্রুজগোল কুঞ্চিত হয়ে গেল কি দেখছেন তুরের হুসফিল রোদ্রের ডাকে তোর নিজের কাছে নিজে লজ্জা পেয়ে যায় এভাবে র্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকাটা বোধ হয় উচিত হয়নি ওর রোদ্রুর কি ভাবল তোর নিজেকে সামলে বলল বাড়ি যাব কিন্তু আমার বাড়ি তো এখন কেউ নেই আজ এখানে থাকি আমরা আজই ফিরে আসবে কাল সকালে আমাকে নিয়ে যাবে বাড়িতে রোদ্রুর প্রধানিত চোখে তাকালো তোরের দিকে তোর কপালে ভাঁজ রেখে তাকিয়ে রইল রোদ্রুর দাঁতে দাঁত ঘেসে বললেও আপনি আমার বিবাহিত স্ত্রী বিবাহের পর স্ত্রী বাড়ি ঘর আশ্রয় সমস্ত কিছু তার স্বামীর বাড়ি হয় এটা কি আপনার জানা নেই আপনি এখন থেকে আমার বাড়িতে থাকবেন তাছাড়া বাড়িতে আমি একাই থাকি সুতরাং আপনার থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না তোর সন্দিহান গলায় প্রশ্ন করে একা থাকেন মানে আপনার বউ কোথায় থাকে রোদ্দুর অকপটে জবাব দেয় গ্রামের বাড়িতে সে শহরে থাকতে পছন্দ করে না তাই গ্রামে আমার পরিবারের সঙ্গে থাকে আমি এখানে একাই থাকি বাড়িতে বেশি যাওয়া হয় না হসপিটালে কাজের চাপ থাকে অনেক কেন বলুন তো ও আচ্ছা এমনি জিজ্ঞেস করলাম দু দুটো বউ এক ছাদের নিচে থাকবে ব্যাপারটা খারাপ দেখাই আমার এতটা উপকার করলেন তার বিনিময়ে আপনার সম্মানে দাগ লাগবে এটা আমি চাই না তোর স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দেয় রাতে তুরকে নিয়ে বাড়ি ফেরে রোদ্দুর অন্ধকারে বাড়ির বাইরের পরিবেশ দেখা না গেলেও ভিতরে প্রবেশ করে তোর এবং সুবৃহৎ দোতলা বিশিষ্ট অট্টালিকা আবিষ্কার করল শৌখিন সাজানো গোছানো বাড়িটা দেখতে চমৎকার তোর সামনে এগোতেই ওর পায়ে টান লাগে ব্যান্ডেজ করা অংশটুকুতে আবারও আঘাত লাগে গাড়ির দরজায় মুহূর্তে রক্ত গলগল করে বের হতে লাগলো তোর সন্দিকে পাত্তা না দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় রোদ্দুর গাড়ির গ্যারেজে রেখে তোরের পাশে এসে দাঁড়ায় তোর সামনে হেঁটে যেতেই রোদ্দুর মাটিতে রক্ত দেখতে পেল দাঁড়ান হুঙ্কার দিয়ে উঠল রোদ্দুর তোর চমকে দাঁড়িয়ে যায় রোদ্দুর এসে আচমকা তোরকে কোলে তুলে নিল তোর কিছু একটা বলবে তার আগে রোদ্দুর বলল জানি আপনি নিজেকে সামলে নিতে জানেন নিজেকে ভালো রাখতে জানেন কিন্তু সেটা বিয়ের আগের কথা বিয়ের পর আপনাকে ভালো রাখা সামলে রাখা এবং আগলে রাখার দায়িত্ব আমার একান্তই আমার 
এই লোকটার মতি গতি কিছুতেই বুঝতে পারছে না তোর এতটা যত্নশীল একটা মানুষ কিভাবে নিজের বউকে ছেড়ে অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে আর এতটা সহজ ভাবে বা কিভাবে নিচ্ছে চেনে না জানে না অচেনা একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিল এখন আবার এতটা যত্ন তোরকে নিজের ঘরে এনে শুয়ে দিল রোদ্তুর একটু অপেক্ষা করুন আমি ফার্স্ট এড বক্স আনছি দেখে শুনে চলতে পারেন না তাই না দেখছেন পা থেকে কীভাবে রক্ত বের হচ্ছে কেয়ারলেস মেয়ে কোথাকার তোর পেতে উঠে বলে এভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলবেন না আমি পছন্দ করি না কেউ আমার উপরে চাচাক আমি অভ্যস্ত নই ধমক শোনাই না চাঁচাবো না ওনাকে কোলে নিয়ে বসে চুবো খাবো নিজের ভালো তো পাগলেও বোঝে আপনি বোঝেন না তোর বিরক্তি সুরে বলে পাগল নই সেজন্য বুঝি না এবং অ্যাডাল্ট কথাবার্তা বলা বন্ধ করুন অসহ্য লাগে আমার বাচ্চা বাচ্চা বউ বাচ্চা চুম্বন হ্যান ত্যান উফ ইরিটেটিং রুদ্দুর মৃদু হাসে তুরের পায়ের ব্যান্ডেজ খুলে আবারও ব্যান্ডেজ করে দিল ও হাতের ব্যান্ডেজটাও পাল্টানো উচিত ভেবে সে তুরের হাত ধরতেই তোর স্যাত করে ওঠে আপনি কথায় কথায় গায়ে হাত দেন কেন ভাই মুখে কথা বলা যায় না আল্লাহ মুখ বাঘ যন্ত্র দিয়েছে কিসের জন্য রুদ্দুর চট করে তুরের কপালে নিজের ঠোঁট ছুঁয়ে দিল তুর রুদ্দুরের এমন কাণ্ডে বিস্ময় কিং কর্তব্য বিমূর হতবাক হয়ে বসে আছে সে রুদ্দুর হেসে বলে জানি উদাহরণস্বরূপ এই মনে করুণ ঠোঁট ঠোঁটের অন্যতম কাজ নিজের বউকে চুমু খাওয়া বাকিটা নাই বা বললাম এখন বউকে চুমু খাওয়ারও কিছু নিয়ম রয়েছে বাগযন্ত্র তো সেগুলো বলার জন্যও রয়েছে এই ধরুন বউকে চুমু খাওয়া কিন্তু একটা কলা প্রথমত চুমু খেতে হবে নিজের বিয়ে করা বউকে যে কোনো বউ হলেই চলবে না পাশের বাড়ির ভাবি আই মিন পাশের বাড়ির ভাইয়ের বউকে চুমু খেলে আমার ঠোঁট নাক মুখ চেহারা কোনোটাই ঠিক জায়গায় থাকবে না তাই না তেমনই তুই রাগে দাঁত কিরমির করছে বা হাতেও রোদ্দুরকে ইশারা করলো থামার জন্য রোদ্দুর থেমে হাতের ব্যান্ডেজ খুলতে লাগলো তুরের ফোনে মেসেজ আসে আবিদের মেসেজ বোন কেমন আছিস কোন হসপিটালে আসিস আমাকে কাইন্ডলি জানা আমি যাবো তোর কাছে তুই একদম চিন্তা করবি না ঠিক হয়ে যাবি তুই তোর কিচ্ছু তো দেবে না তোর আবিদ ভাইয়া তোর মেসেজটা দেখে রোদ্দুরের দিকে তাকালো এরপর মেসেজের রিপ্লাই দিল আমার জন্য চিন্তা করিস না ভাই আমি ঠিক আছি এখন বাড়িতে আছি কাল সকালে এসে দেখে যাস আমাকে সাবধান থাকিস নিজের খেয়াল রাখিস তোর ব্যাসেসটা সিন করে গালে দিল আলি শুনে রোদ্দুর চকিত দৃষ্টিতে তুরের দিকে তাকাল তোর রোদ্দুরের চাহুনি দেখে থতমত খেয়ে ফেলল আপনাকে বলিনি আমি জানি আমাকে বলেননি কিন্তু কাকে বললেন কে মেসেজ দিয়েছে তোর ফোন বন্ধ করে পাশে রাখল রোদ্দুরের চোখে চোখ রেখে বলল কোনো এক বিশ্বাস খাতককে যে আমার বিশ্বাসের দাম দেয়নি প্রেম ঘটিত কোনো কিছু না আচ্ছা বাদ দেন এগুলো আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন আমিও ঘুমাবো ঘুম আসছে আমার রোদ্দুর নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয় আপনি ঘুমান আমি সচরাচর রাতে ঘুমাই না ঘুমাতে পারি না কারণ আমার ঘুম আসে না তোর কিছু একটা ভেবে বলল আমার পাশে শুয়ে পড়ুন আপনি আমার সেবা করেছেন সারাটা দিন এবার না হয় আমি করি আমি মাথায় হাত বলিয়ে দিচ্ছি রোদ্দুর চটজলতি উত্তর দেয় না না আপনার হাতে ব্যথা আপনি ঘুমান আমি আছি এখানে কিছু লাগলে আমাকে বলবেন তোর হেসে উত্তর দেয় ডান হাতে ব্যথা বাম হাতে নয় আপনি শুয়ে পড়ুন যদি ঘুমিয়ে পড়ি ঘুমাবেন না আসলে ঘুমিয়ে পড়লে সেটা কোনো ব্যাপার না তবে আমার বউ বলে ঘুমের মাঝে নাকি আমি দেখতে বেশি সুন্দর হয়ে উঠি তখন আমাকে যে দেখবে তারই নাকি আমাকে আদর করতে ইচ্ছে করবে আর আপনি যদি বাই এনি চান্স আমাকে আদর করেন তাহলে তার তালে তাল মিলাতে আমার দু সেকেন্ডও সময় লাগবে না আমি যথেষ্ট উদার এবং মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তি আমি চাই না আপনার এই অসুস্থ শরীরে আপনাকে কিছু করতে সময় তো আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না সুস্থ হন তখন না হয় পুষিয়ে দেব সকল আদর তোর দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লো এই লোকটা এতটা লুচ্চা দেখে বোঝাই যায় না মনে হয় যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে পারে না কিন্তু ব্যাটা যে আস্ত মাছটাই গিলে খেতে পারে সে খবর জানে কজন এর উত্তর দেওয়া আর বিদ্যুৎ স্তম্ভের সঙ্গে আলাপ করা একই ব্যাপার ফুললি এনার্জি ওয়েস্ট তাই আর একটাও বাড়তি কথা না বলে তোর চুপচাপ শুয়ে পড়ে রুদ্দুর তুরের মাথায় এক হাত রেখে অপর হাত দিয়ে তুরের নরম হাত ধরে রাখল তোর টের পায় রুদ্দুর ওর হাত মাসেজ করে দিচ্ছে হাতে কিছুটা আরাম বোধ হতেই চোখে ঘুম ভর করল তুরের ঘোরের মধ্যেও ও রুদ্দুরের হাত চেপে ধরে ঘুমিয়ে যায় ভোরের দিকে ঘুম ভাঙে তুরের ঘুম থেকে উঠেই দেখে রোদ্দুর যায় না মাঝে মোনাজাতরত অবস্থায় বসে আছে ফুপিয়ে কান্নার এ অস্পষ্ট আওয়াজ কানে আসতেই তরিত গতিতে চোখ রোদ্দুরের দিকে নিল তোর এই লোকটা কাঁদছে কেন কি হলো ওনার 
রুদ্দুর নামাজ পড়ে তুরের দিকে এগিয়ে আসলো তুর ঘুমের ফান ধরে পড়ে আছে রুদ্দুর এসে তুরের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল কবে আসবে আমাদের বাচ্চা কবে সুস্থ হবেন আপনি কতদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাকে কতদিন তুরের এবার পিত্তি জ্বলে গেল এই লোকটা বাচ্চার জন্য কাঁদছে পরক্ষণে তুরের মনে একটু একটু করে মায়ার সৃষ্টি হলো আসলেই যাদের সন্তান হয় না তাদের তো অনেক কষ্ট হয়তো ওনার বউ অনেক কষ্ট পাচ্ছে তাই অনেক কাঁদছে কিন্তু তুরেরই বা কী করার আছে সারোগেসের জন্য মেয়ে খুঁজতে পারে তবে রুদ্দুর তো আবার বেঁকে বসেছে যে সে মেয়ের গর্ভে সে নিজের সন্তান বড় করবে না এখন তার মন মতো মেয়ে খুঁজতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে কি অদ্ভুত জ্বালা রুদ্দুর তুরের পাশে বসে এক হাতে মাথা রেখে বসে বসে ঘুমিয়ে গেল তুর উঠে ফোন সাইলেন্ট করে চালু করে উকিল কাকু মেসেজ পাঠিয়েছে নিশ্চিত করেছেন যে আজ থেকে সব কিছুর মাল কিন্তু নিজে নিজেদের কোম্পানিতে আজ ওকে জয়েন করতে হবে কোম্পানির হালচাল সম্পর্কে অবগত হতে হবে আমু লিখেছেন উনি চলে এসেছেন তুর যেন এবার বাড়ি ফিরে আসে তুর মেসেজগুলো পড়ে ঘুমন্ত রোদ্দুরের দিকে তাকালো আসলেই ঘুমন্ত রোদ্দুরকে অনেক বেশি মিষ্টি লাগে বাচ্চাদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে ঘুমায় রোদ্দুর মাঝে মাঝে ঠোঁট চেপে ধরেও ঘুমোয় চোখের ঘন পাপড়িগুলো দেখতে তুরের বেশ ভালো লাগছে হঠাৎ রোদ্দুর চোখ মিলে তাকায় আর তুরকে দেখে মৃদু হাসে তুর ভ্যাবা চেকা খেয়ে চোখ সরিয়ে নেয় রুদ্দুর ঘুম জড়ানো কমছে বলে গুড মর্নিং মেরি যান তুর চকিত দৃষ্টিতে রোদ্দুদের দিকে তাকালো মেরি যান ডাক্তার বড্ড চেনা কেউ ডাকতো ওকে কিন্তু কে রোদ্দুরই বা এই নামে ওকে ডাকলো কোন সাহসে নাকের ডগায় রাগ রেখে তুর ফোস করে বলল ডোন্ট কল মি বাই দিস নেম যান আমার ব্যক্তিগত ডাক নাম যার তার মুখে এ নামটি শুনলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমি চাই না সবাই আমায় এ নামে ডাকুক শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত মানুষটি আমাকে এই ব্যক্তিগত নামে ডাকার অধিকার রাখে তুরের কথা শুনে স্বাভাবিক যা কারোর রাগ হওয়ার কথা কিন্তু রোদ্দুরের হাসি ফেলো কারণ তুর এখনও ঘুমে ঢুলছে আর বাচ্চাদের মতো প্রতিটা শব্দ দুবার করে উচ্চারণ করছে মনে হচ্ছে কোনো ঘোরের মধ্যে আছে ও মানুষ নেশা করলে যেমন ঢুলে পড়ে তেমনই ঢুলে ঢুলে পড়ছে রোদ্দুর তুরকে এক হাতে আঁকলে ধরে তুর সামান্য কেঁপে উঠে ব্যথায় কারণ রোদ্দুর ভুলবশতভাবে ওর ব্যথা হাতটাই চেপে ধরেছে তুর ঘোরের মধ্যে বলে উঠল আমাকে অধিক ভালোবাসা দেখাবেন না ডক্টর রোদ্দুর আমার অভ্যাস হয়ে যাবে আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাবে যেটা আপনার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়াবে আমার অনুরাগ যে বিষের থেকেও বিষাক্ত এই বিষাক্ত অনুরাগের অংশ আপনি হবেন না দয়া করে আপনার এই অনুরোগটুকু আমার আপনি রাখবেন কথাটুকু বলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল তোর রোদ্দুর চিন্তিত চোখে চেয়ে আছে তুরের দিকে মেয়েটা কি বলল এইমাত্র বোধগম হলো না রোদ্দুরের ও তুরকে ব্রাশ করিয়ে দিয়ে ওর হাত মুখ ধুয়ে দিল বিছানায় এনে ওকে হেলান দিয়ে বসিয়ে নিচে চলে গেল রোদ্দুর তুরের জন্য ব্রেকফাস্ট বানাতে হবে ওকে ওদিকে তুরের মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে প্রতিশোধের তারণায় সেই পাঁচজন বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করতে হবে ওকে এবং নব্য প্রকাশিত তিনজন বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দিতে হবে রোদ্দুর স্যুপ আর ব্রেড এনে তুরের পাশে বসল তুর স্যুপ দেখে নাক সেট গেল রোদ্দুর হেসে ফেললো তুরের চেহারা দেখে তুরও রোদ্দুরের হাসি লক্ষ্য করে রোদ্দুর সব সময় মুচকে আসে কিন্তু এমন প্রাণ ডালা মন খোলা হাসি সে দেখেনি আগে রোদ্দুর হাসতে ওর গেস দাঁত দুটো বেরিয়ে আসে রোদের আলো চিকচিক করছে শুভ্র দাঁত তুরের ভালো লাগছে রোদ্দুরের হাসি কিন্তু এটা ঠিক নয় ভেবে তুর উঠে দাঁড়ালো বাড়ি যাচ্ছে আমি আপনি খেয়ে হসপিটালে চলে যাবেন আমি খাবো না আর হ্যাঁ কোনো প্রয়োজন পড়লে আমাকে ফোন দিবেন আসছি রোদ্দুর উঠে এসে তুরের সামনে দাঁড়ালো খেয়ে নিন অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে ফুলে গেছি আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে মেসেজ দিয়েছিল ও আমার সাথে দেখা করতে যাই ইটস আর্জেন্ট তাই আমাকে যেতে হবে তো ইনি গতকাল কোথায় ছিলেন যখন আপনি বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছিলেন ও ঢাকার বাইরে ছিল তাই এত সকালে আসছে তাই আমি এখন যাচ্ছি দেখা করতে আপনি চিন্তা করবেন না আমার জন্য আমি ঠিক আছি আল্লাহ হাফেজ বদ্ধ করে বেঁধে রাখা হয়েছে অনন্তকে সামনে একটা চেয়ারে পায়ের উপরে পা তুলে বসে আছে তোর হাতে একটা চাকু এবং কিছু পরিণাম লঙ্কার কুড়ো চেয়ারের পাশেই আছে কেরোসিনের বোতল এবং একটি মোম তোর অনন্তর দিকে তাকিয়ে এক রহস্যময় হাসে দিল অনন্তর কপাল থেকে ঘাম ছুটে যায় অনন্ত বলে এসব কি করছো তোর নিজের ভালোবাসার মানুষটাকে এমনভাবে বেঁধে রেখেছ কেন কষ্ট হচ্ছে তো আমার তোর চিন্তিত কণ্ঠে উতলা হয়ে প্রশ্ন করল কোথায় কোথায় কষ্ট হচ্ছে তোমার হাতে তোর হাসে 
আর আমার যে বুকের বা পাশে তীব্র ব্যথা করছে তীব্র অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করছি তার বেলায় আমার সাথে কেন এমন করলে তুমি আমি তো তোমাকে ভালোবাসতাম নিজের থেকেও বেশি সে ভালোবাসার দাম তুমি এভাবে দিলে আমার এই বড় অপুর সঙ্গে প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হতে এতটুকু কষ্ট হলো না আমার কথা একবারও মনে পড়ল না অনন্ত তুতলিয়ে বলে অনা তুমি অনার কথা বলছো অনা তো শুধু আমার বন্ধু আর কিচ্ছু নয় তো এটা বলতে তোমার গলা কাঁপছে কেন এটা আগে বলতেই পারতে আমি এখনই তোমায় মুক্ত করছি অনন্তর চোখে মুখে খুশির ঝলক দেখা গেল তোর হেসে হেসে কথা বলছে দেখে অনন্তর ভয় কমে যায় তোর ওকে আগের মতোই অন্ধবিশ্বাস করে এটাই তো চায়ও একদিকে তোর অন্যদিকে অনা রাজ্য রাজকুমারী সবাই ওর হাতের মুঠোয় এসব ভেবে ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে তোর ওর দিকে এগিয়ে আসে হাতের বন্ধন খুলতে আরম্ভ করে তোর কিন্তু পরক্ষণে সে উঠে দাঁড়ালো চোখের মনে গোল করে ঘুরিয়ে চোখ বুঝে আবারও তাকালো অনেক সহ্য করেছি তোর এই ফালতু নাটক এগুলো দিয়ে তুই তোরকে ভোলাতে পারবি কিন্তু জানকে নয় জান তোদের এমন অভিনয়ে কখনোই ভুলবে না কি ভেবেছিস বোকা মেয়ে বাচ্চা মেয়ে তোর তোদের মতো মাস্টার মাইন্ডের মাইন্ড ফুটতে পারবে না আর তোরা ওকে নিজেদের মতো করে চালনা করবি ফুল ভেবেছিস তোরের অন্তরালে যে জানকে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম সে এবার প্রকাশ্যে আসবে তোদের সমস্ত অন্যায় শাস্তি পাবি তোরা আর তোদের মৃত্যু উপভোগ করবে জান অনন্ত ভয়ত চোখে তাকালে তোরের দিকে জান কে জানের সাথে তোরের কি সম্পর্ক বুঝতে পারছে না অনন্ত তোর চাকু দিয়ে অনন্তর গলায় আছড়ে দিতেই অনন্ত চেঁচিয়ে ওঠে তোর শব্দ করে হাসে হুঙ্কার দিয়ে বলে জান কে জানতে চাস তাই না মরার আগে তাহলে এইটুকু জেনেই যা আসফিয়া চান্দার তোর যে সকলের আদরের তোর সবার সামনে যে নর্ম কমল মনের অধিকারিণী সেই তোর আসলে একটা মুখোশ এই তোর নামক মুখোশের আলারে যে রয়েছে সেই মেয়েটি হলো জান জান এমন একটি মেয়ে যে বিশ্বাসঘাতকদের জান নেওয়ার জন্য সব সময় এক কদম এগিয়ে থাকে তোদের মতো মরিচিকার পেছনে ছোট্ট মানুষদের একেবারে শান্ত করার ওষুধ তোদের প্রশান্তির ঘুম এনে দেওয়া নিদ্রা মৃত কথাটা বলে তোর চাকু দিয়ে ড্র করে কাটতে থাকে অনন্ত শরীর পুরো মেঝে রক্তে লাল হয়ে আছে অনন্তর চোখমুখ কেটে ফেলা ফেলা করে দিয়েছে তোর এখন এই মাংসপিণ্ডের উপরে মশলা দেওয়ার পালা তোর লঙ্কার প্যাকেট উপর করে ঢেলে দিল অনন্তর শরীরে অনন্তর তীব্র আর্তনাদে পুরো বাড়ি কেঁপে উঠছে কিছু গার্ডস এসে তোরের হাতে একটা কাগজ দিয়ে যায় অনন্তর হাতের লেখা টোটালি ডুপ্লিকেট করা একটা আত্মঘাতী চিঠি যেখানে অনন্ত লিখেছে আমি ভুল করেছি তোরের ভালোবাসাকে অবহেলা করে তোরকে কষ্ট দিয়েছি অনা নিঃস্বার্থের জন্য আমাকে ব্যবহার করেছে আমি এসব মানতে পারছি না তাই আঘাতে আঘাতে নিজেকে শেষ করলাম আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় ইতি অনন্ত তোর কাগজটি নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখলো এরপর অনন্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মাই লাভ তুমি কি এই চিঠিতে কিছু অ্যাড করতে চাও তাহলে বলো আমার লোকেরা সেটাও লিখে দিবে অনন্ত কুকরে উঠে বলল কেন করছো এমন কারণ ভালোবাসতাম তোমাকে নিজের ভালোবাসার মানুষটার সাথে কেউ এমন করে নিজ হাতে হত্যা করতে পারে তোর অনন্ত শরীরে কেরোসিন ঢেলে দিল ছোটের হাসি চওড়া করে বলল এইটা তো সমস্যা যার নিজের ভালোবাসাকে অন্য কারোর হতে দেয় না সহ্য করে না প্রতারণা তোমাকে যদি আমি ভালো না বাসতাম তাহলে হয়তো এতটা কষ্ট দিয়ে মারতাম না কি করব বলো ভালোবাসি তো তোমাকে চোখের সামনে বার বার তোমার আর অনামিকার সেই আলিঙ্গনের দৃশ্য যতবার ফুটে উঠেছে ততবার ভিতরে জলনের সৃষ্টি হয়েছে জানো তো ভাঙালে নারী তার প্রিয় মানুষটিকে অন্য কারোর সঙ্গে দেখা তো দূরে থাক ভাবতেও পারে না সেখানে আমি এই একদিন পুরো একটা দিন সহ্য করেছি আর আমার অনুরাগের অংশ যারা তারা যখন তখন আমাকে ধোকা দিবে কিংবা অবহেলা করবে সেটা তাদের জন্য খুব একটা ভালো হবে না কারণ জানের কষ্ট হয় না ভালোবাসার মানুষের জান নিতে এইটাই যে ওর বেশাক্ত অনুরাগ অনন্ত চেঁচি বলল পাগল তুই সাইকো হিংস জানোয়ারের মতো তোর স্বভাব মানুষ নষ্ট তুই তোরও এভাবে মৃত্যু হবে দেখে নিস তোর হাই তুলে বলে ফুল কনফিডেন্স আছে নিজের উপর যে আর যেভাবেই হোক তোর মতো এভাবে মরব না আমি কারণ জান নিজের কাজে নিজের মনের নিয়ন্ত্রক 
যান যাকে ভালোবাসে এবং যে জানকে ভালোবাসে তার উপর যান একটা ফুলের টোকাও লাগতে দেয় না আর সেও আমাকে মারতে পারবে না কারণ আমি তার কাছে এই হিংস্র যান নই তার ভালোবাসার দূর হব আর তোমার সাথে ফাউ বকছি কেন আমি তোমাকে তো এখন রোস্ট করার সময় ওয়েট সব ঠিকঠাক করেছে কি না চেক করে নি মাই লাভ প্রথমে মাংস কেটেছি এরপর মশলা মাখিয়েছি এরপর তেল দিয়েছি আর এখন ওভেন ও শিট ওভেন তো এখানে নেই কোনো ব্যাপার না মোম দিয়ে কাজ চালিয়ে নিব বলেই মোমে আগুন জ্বালিয়ে সেটা অনন্তর গায়ে ছুড়ে দিল তোর তাও তাও করে জ্বলছে অনন্ত শরীর তোর ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দেয় গার্সদের দেখে বলে মরলে ওর হাত পিচ পিচ করে কেটে আমার অভুক্ত চার টমিকে খাওয়া বাকি শরীরটুকু বড় রাস্তার মোড়ে চিঠি সহ ফেলে আসবে আর হ্যাঁ কেরোসিনের বোতল মোম চাকুর সব রেখে আসবে কাজটা যেন ফুল ক্লিন এবং স্মুদের সঙ্গে হয় এবং ঘটনা এমনভাবে রটবে যেন সবাই ভাবে এটা আত্মহত্যা মাঝপথে এসে তুরের মনে পড়লো এটা আত্মহত্যা বলে সবার সামনে দেখাবে কিন্তু খুন নিয়ে যারা ওর সামনে আসবে ও তাদের কি করবে তোর চাই এই অদ্ভুত মৃত্যু নিয়ে কথা উঠুক তুরের সঙ্গে অনামিকার নাম আসুক তুরের নম্র স্বভাবের কারণে কেউ ওকে সন্দেহ করবে না তাছাড়া চিঠিটাও আছে তাহলে চিঠির অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ অনামিকা তার সম্পর্কে যেটুকু তথ্য দেওয়া হয়েছে অর্থ আনার স্বার্থ নিয়ে যেটা বলা হয়েছে সেটাকে সবার নজরে আসবে অনার সম্পর্কে যে সন্তের কীট মানুষের মনে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হয়েছে সেটা কি আদৌ প্রবেশ করবে প্রথম খুন করেই এত ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না জানি বাকিগুলোই কি হবে যদি আমার ভাবনা মতো সব না হয় অনাকে যদি কেউ সন্দেহ না করে আমি নিজের হাতে অনাকে কিভাবে মারি শত হলেও বোন হয় আমার ছোটোবেলায় একটু হলেও আদর করেছে যদি ওকে ফাঁসাতে না পারি তো এই ঘটনা সাজিয়ে কি লাভ তোর তৎক্ষণাৎ গার্ডসদের কল করে একজনের গার্ড ফোন রিসিভ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ম্যাম লাস্টটা বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মুখোশ করা লোক এসে লাস্টটা নিয়ে গিয়েছে আমাদের মধ্যে কিছু মানুষকে ক্লোরোফোম দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছিল তাই আমরা কিছুই করতে পারিনি তোর ফোন কেটে গাড়ির সাইড মিরোরের দিকে তাকালো একটা কালো গাড়ি ওকে সেই ঘন্টাখানেক আগে থেকে ফলো করছে তোর রেগে গাড়ি থামালো গাড়ি থেকে আছে সেটা ও দেখবেই সে কালো গাড়িটাও থামে তোর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই কালো গাড়িটা ফুল স্পিডে তোরের পাশ কাটিয়ে পেরিয়ে যায় তোর দ্রুত গতি নিজের গাড়িতে উঠতে গিয়েও আবারও পায়ে চোট পায় পা চেপে ধরে ও রক্ত চক্ষু নিক্ষেপ করল গাড়িটির দিকে গাড়ির গ্লাসে ফোমের লেখা একটি শব্দ ভেসে উঠল সরি বাড়িতে সে মায়ের কোলে শুয়ে পড়ে তোর হাতের ব্যান্ডেজটা কখন খুলে গিয়েছে তা জানে না ও তোর কোলে মাথা রাখতেই তাহমিনা বেগম তোরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন কিভাবে হলো এসব তুই সাবধানে থাকতে পারিস না বড় হচ্ছিস তোর এবার নিজের ভালো বুঝতে শেখ কত দিন তোকে দেখে দেখে রাখব আমারও তো বয়স হচ্ছে তোর আল্লাদি কাউন্সে বলে আমি কি জানতাম নাকি আমার উপর গুলি করা হবে কে বে কারা যে আমার পিছনে পড়ে আছে আল্লাহই জানে তাদের কি ক্ষতি করেছে আমি আম্মু তুমি বলো আমি কি কখনো কাউকে কষ্ট দিয়েছি বকেছি মেরেছি না তো তবুও কেন সবাই আমার পিছনে আদা জল খেয়ে পড়ে আছে তাহমিনা তুরের মাথায় বিলে কেটে দিচ্ছেন তুরের ইনোসেন্ট চেহারা তাহমিনা সব অভিমান গলি দিতে সক্ষম তাই তাহমিনা তার অভিমানকে দূরে রেখে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিলেন তুই কিছু করিস নি মা জানি না কে বা কারা এমন করছে কিন্তু এটা জানি সবটা হচ্ছে এই সম্পত্তির জন্য উকিল সাহেব বললেন তুই বিয়ে করেছিস তো জামাই বাবাজি কোথায় কি করে সে তোর মুখে লজ্জা ভাব এনে লাচক কণ্ঠে বলল সে হার্ট সার্জন নাম রোদ্রু জোহায়ার আমি ওকে অনেক আগে থেকে ভালোবাসি ও সকালে হসপিটালে চলে গিয়েছে আম্মু রাতে আসবে এখানে চিন্তা করো না আচ্ছা আম্মু তোমার এই বিয়েতে কোনো আপত্তি নেই তোমাদের না জানিয়ে এত বড় একটা কাজ করলাম অথচ তোমরা কেউ কিছু বলছো না তোমার খুশিতেই আমরা খুশি তোর তোমার বাবাই সব সময় বলতেন তুমি তোমার জীবনে যেটা চাইবে সেটাই হবে সব কিছু তোমার পছন্দ মতো হবে আমরা কেউ আমাদের সন্তানকে কোনো কাজে বাধা দিব না রাগ করব না তিনি আজ নেই তাই আমি তোমার প্রতিটা কাজেই সমর্থ করি তোর এবার অনুনয় স্বরে বলল 
তাহলে আমাদের কোম্পানির সমস্ত দায়ভার আমরা আবেদ ভাইয়াকে দিতে পারি তো ভাইয়া তো এগুলো বোঝে আমি ছোট মানুষ নতুন জয়েন করব ঠিক করে বুঝবো না সব কিছু তুমি প্লিজ পারমিশন দাও তাহমিনা হেসে বলল আবিদকে তো আমি চোখ বুঝে বিশ্বাস করতে পারি ওর মতো ছেলে হয় না আমাদের দুঃসময় কতটা পাশে ছিল এখনো আছে তুমি যেটা চাও সেটাই করো আমার এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই তোর তাহমিনার গালে চুমো দিয়ে বলল থ্যাংক ইউ সো মাচ আমু অ্যান্ড লাভ ইউ লট তোর উঠে নিজের ঘরে চলে আসে দরজা লাগিয়ে এসে বেলকানিতে এসে দাঁড়ালো বিশ্বাস আমার মায়ের এই অন্ধ বিশ্বাস নিয়েও তুই খেলেছিস আবিদ আজ থেকে তুই জানের খেলা দেখবি ফাঁকা মাঠে তো সবাই গোল দিতে পারে ভাই বড় হচ্ছিস বুদ্ধি বাড়ছে সুতরাং এখন থেকে ম্যাচ খেলে গোল দিতে শেখ ফাহে দাবে তুই কি কষ্ট পাবি অনন্তর মতো তোকেও শেষ করলে তুই কষ্ট না পেলেও আমার আম্মুকে অনেক কষ্ট পাবে রে ভাই সে কথা ভেবে আমার নিজেরই এখন খুব কষ্ট হচ্ছে ভীষণ কান্না পাচ্ছে তোর কাদো কাদো মুখ করে কথাগুলো বলে উচ্চস্বরে হেসে উঠল মনে পড়লো অনন্তর বলা একটি শব্দ সাইকো আসলে কি তোর সাইকো জানোয়ারের মতো স্বভাবর নাকি জানোয়ারদের সঙ্গে জানোয়ারের মতো ব্যবহার করায় পেয়েছে এই তকমা যাই হোক পেয়েছে যখন তখন সেটাকে ধরে রাখতে হবে কিছু সময় কিন্তু অনন্তর লাশ নিয়ে গেলে ওকে মরা লাশ নিয়ে তার কি লাভ তাও আবার পোড়া লাশ তোরের চোখ নিচে গেটের কাছে যেতেই ওর নজরে পড়া একটা সাদা গাড়ি এটা তো রোদ্রের গাড়ি রোদ্র এখানে কি করতে আসছে ও শেট আমুকে তো সবটা ভুলভাল বলে আসছি এই ব্যাটা যদি এখন ওর বইয়ের কথা বলে দেয় হামো কষ্ট পাবে এটাকে এখানে আসতে কে বলছে ইডিয়ট তোর দ্রুত নিচে নেমে আসে তাহমিনার ড্রয়িং রুমে বসে অফিসের ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলছিল এমন সময় উনি লক্ষ্য করলেন একটা ছেলে ছুটে এসে তোরকে জড়িয়ে ধরেছে তোরের হাতে ব্যান্ডেজ চেক করছে চোখে মুখে ভয় এবং দুশ্চিন্তার ছাপ তাহমিনা ইশারায় সবাইকে চলে যেতে বলেন তোর ওকে তোর রাগে দাঁত কিরমির করছিল মায়ের ডাক শুনে ও হাসি হাসি মুখ করে বলল আম্মু ও রোদ্রুর আমার হাতে ব্যথা তো তাই চিন্তার জন্য চলে আসছে এরপর রোদ্রের বুকে হালকা ধাক্কা দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল পাগল ছেলে এত চিন্তা করতে আসছে আমি ঠিক আছি তো হসপিটালে যাও কত পেশেন্ট আছে ওখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে যাও 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 রোদ্রুর অসহায় চোখে তাকালো তাহমিনা রেগে বলল এটা কেমন ব্যবহার তোর রোদ্দুর প্রথমবার তোর শ্বশুর বাড়ি আসলো আর তুই ওকে যেতে বলছিস যা ওকে নিজের ঘরে নিয়ে যা বাবা রোদ্দুর তুমি তোরের সঙ্গে যাও আমি মিটিংটা শেষ করেই আসছি রোদ্দুর মাথা নেড়ে বলে আচ্ছা আমু রেগে গিয়ে তোর রোদ্দুরের পিঠে চিমটে দেয় রোদ্দুর মৃদু চিৎকার দিতেই তাহমিনা বেগম বললেন কি হয়েছে রোদ্দুর মাথা নেড়ে কিছু না বলার ভঙ্গি দেখাতেই তাহমিনা চলে গেলেন তোর রোদ্দুরের হাত টেনে উপরে নিয়ে আসে এরপর দরজা লাগি রাগি গলায় বলে এসব কি কেন আসছেন এখানে আসার আগে আমায় জানাতে পারেননি দেখুন আম্মুকে আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই আম্মুকে এইটুকু বলবেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসতাম ডান বিয়ে করছি রোদ্দুর খাটে হেলান দিয়ে বসতে বসতে বলল আমি এগুলো কেন বলবো তোর ভ্রু কুচকে তাকায় রোদ্দুর তুরের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে তুরে সারা শরীর জ্বলে গেল রোদ্দুরের এই মুচকি হাসিতে আসছেন কেন এখানে আমার শ্বশুর বাড়ি আমি আসব না তো কে আসবে সবার সাথে আলাপ করতে এসেছি তাছাড়া ও বাড়িতে একা থাকতে ভালো লাগে না আমার তাই ভাবছি এখন থেকে এখানেই থাকব যদি থাকতে না দেন তাহলে আপনার আম্মুকে সব বলে দেব না তুরের মাথায় আর এক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে রোদ্দুর এখানে থাকলে আম্মুকে দেখানোর জন্য হলেও ওদের একসাথে থাকতে হবে যেটা তোর মোটেও চায় না আবার রোদ্দুরকে না বললেও জ্বালা রোদ্দুর যদি সত্যি সত্যি সবটা বলে দেয় রাগে বিরক্তিতে তুরের হাত জোল কাঁদছে সব কিছু ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে ওর কিন্তু কিছুই করতে পারবে না তুর নরম গলায় বলল দেখুন বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করুন এখানে থাকলে আমু আপনাকে আমার ঘরে থাকতে বলবে একসাথে থাকতে হবে আমাদের আমি তো সেটাই চাই একসাথে না থাকলে বাচ্চা হবে কিভাবে যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে তো আমি এখান থেকে যাবই না সারাদিন বাচ্চা 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 হতেও তো নয় মাস লাগে ভাই মুখটা বন্ধ রাখেন প্লিজ এমনিতেই টেনশনে আছি এর উপর আর চিন্তা বাড়ায়েন না তোরের ব্যান্ডেজ চেঞ্জ করে তোর নিজের কোম্পানিতে চলে আসে সবাই স্বাগত জানাচ্ছে তোরকে তোরের কেবিনের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে আবিদ হাতে ফুলের তোরা ওয়েলকাম বোন ওয়েলকাম টু ইউর অফিস তোর হেসে বলে 
আমার না হয় ভাইয়া বল আমাদের আর আমি তো শুধু দেখতে আসছি এখন থেকে এই কোম্পানির সব দায়িত্ব তোর তুই হবি এই কোম্পানির এমডি অফিসিয়াল ব্যাপারটা ঠিক করতে সময় লাগবে তাই আজ আমি অ্যানাউন্স করব যে তোর এই বিষয়টা আবিদের চেহারায় খুশির ঝলক দেখা যায় এমন বাক্য যে ওর জন্য আনন্দদায়ক সেটা জানে তোর কিন্তু তুরের ঠোঁটে হাসি নেই কেন সেটা ভেবে চিন্তায় পড়ে যায় আবিদ তুর সবই করেছে কিন্তু ওর সামনে এসেও হাসছে না আবিদের মনে পড়তে তুরের সময় লাগলো না তুর হেসে বলল হাতে পায়ে অনেক ব্যথা ভাইয়া কি জানি কারা এমন করলো আমাকে মেরেই বা কি লাভ তাদের কি চাই তারা আমু চিন্তা করছে অনি তুই বল চিন্তা করে কি কোনো লাভ আছে মানুষগুলো তো একদিন মরতেই হবে সেটা আজ হোক কিংবা কাল আজ হোক কিংবা কাল বাক্যটি টেনে বলল তুর তুরের টান দেখে আবির চোখ বড় বড় করে তাকায় তুর নিজের ব্যাগ থেকে গাড়ির চাবি বের করে আবিদের হাতে দিল ভাইয়া এটা তোর গাড়ির চাবি এখন থেকে আমার গাড়িটা তোর আসছি শরীর ভালো লাগছে না ক্লান্ত লাগছে অনেক বাড়ি যাচ্ছি টাটা আবিদ মুখে হালকা হাসি রেখে বলে জানি তো তোরা আমাকে কতটা ভালোবাসিস সেটা আমার থেকে ভালো আর কে জানে বল কিন্তু দেখ তোদের মতো কারো সবাই আমাকে ভালোবাসতে পারলো না জানি না কি করেছি কার সাথে অন্যায় করেছে যে এইভাবে নিজের জীবন সংকটে ফেলতে হচ্ছে তোর কথাটি বলে বেরিয়ে আসে অফিস থেকে আবির তুরের কেবিনে ঢুকে তুরের চেয়ারে আয়েস করে বসলো তুর একটা নোটিস টানিয়ে দিয়েছে অফিসের সামনের দেওয়ালে আবিদের এমডি হওয়ার নোটিস আবির তুরের চেয়ার ঘুরিয়ে টেবিলে হাত রেখে বসলো গাড়ির চাবিটার দিকে তাকিয়ে ঈশত হাসলো আমার বোকা বোন শুধু গাড়ি নয় তোর সব কিছু একদিন আমার হবে তোর বাবার এই বিশাল সম্রাজ্যের মালিক তুই নয় আবির এবং অনামিকা হবে সরি বোন জানি আমার কথা জানতে পারলে হয়তো তুই অনেক কষ্ট পাবি কিন্তু কি করবো বল যার জন্য এত বছর অপেক্ষা করেছি সেই সম্পত্তিকে হাত ছাড়া করা আমার পক্ষে সম্ভব না তার উপর এই প্রপার্টির শেয়ার আরও পাঁচজনকে দিতে হবে কথা দিয়েছি তাদের সেই কথা তো রাখতে হবেই আমার প্রতি তোর এই ভালোবাসার যথাযথ দাম না দেওয়ার কারণে আমি সত্যি মনে হতো বাড়ি ফিরেই তোর দেখল রোদ্দুর ওর মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছে তোরের কপালে আবারও সূক্ষ্ম ভাত পরে রোদ্দুরের হসপিটাল নেই পেশেন্ট নেই এই লোক এখনো বাড়িতে কেন তুরের মনে ভয় ঢুকে গেল রোদ্দুর যদি কোথায় কোথায় ওর আগের বউয়ের কথা বলে দেয় মুস্ত বড় ঝামেলা হয়ে যাবে তখন ওদিকে তুরকে ফিরতে দেখে রোদ্দুর ব্যস্ত হয়ে পড়ে দ্রুত পায়ে তুরের দিকে এগিয়ে এসে ওকে কোলে তুলে নিল রাখে তুরের শরীর ঢিকি করে ওঠে সামনে আমু বসা কিছু বলা যাবে না ভেবে দাঁত চেপে বসে আহা কি করছো রোদ্রুর নামাও আমাকে আমু আছে সামনে রুদ্দুর তাহমিনার দিকে জিজ্ঞাসা চোষক দৃষ্টিতে তাকালো তাহমিনার ঠোঁট টিপে হাসছে রুদ্দুর প্রশ্ন করে তুমি কি কিছু মনে করেছো আম্মু আমার জানকে আমি করে নিতেই পারি তাই না তাহমিনা হেসে উত্তর দিল হ্যাঁ অবশ্যই তোমরা উপরে দাও আমি রাতের খাবার উপরে তোমাদের ঘরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি রুদ্দুর মুচকি এসে তুরকে নিয়ে উপরে চলে আসে ঘরে ঢুকতেই তুর নেমে যায় রুদ্দুরের কোল থেকে এরপর রুদ্দুরের কলার চেপে ধরে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে ওভার অ্যাক্টিং হয়ে যাচ্ছে না ডক্টর রুদ্রুর এইসব নাটক আমার মোটেও পছন্দ নাই ফার্দার এমন করলে রুদ্রুর তুরের হাত টেনে চুমু খেল তোর ভেবা চাকা খেয়ে যায় রুদ্রের কাছে রুদ্রুর তুরের ঠোঁটের দিকে এগোচ্ছে তোর ভয়ে চোখ বুঝে নাই রুদ্রুর মৃদু হেসে তুরের চোখে ফো দেয় শীতল কমছে বলে এভাবে জোর খাটাবে না মিশেষ তোর আমি নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবো আপনি জানেন আপনি রাগ করলে আপনাকে কতটা মিষ্টি দেখায় আপনাকে দেখে প্রতিনিয়ত মুগ্ধ হই আমি আপনি বোঝেন আমার মনের ব্যাকুলতা আপনি অফিসে কি এতক্ষণ ছিলেন কেন আমি কখন থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি কতবার অস্থির চিত্তে দরজার পানি তাকিয়েছি তোর চোখ খুলল রোদ্দুর তুরের বাহু ধরে ওর দিকে ঝুঁকে আছে তুরের চোখের কোণে পানি দেখে রোদ্দুর বিস্মিত হয়ে দূরে সরে দাঁড়ায় নেক্সট টাইম আমাকে হুমকি দিলে আমি আপনার আম্মুকে সবটা জানিয়ে দেব ইটস মাই হুমকি বুঝেছেন এবার খাটে চুপটি করে বসুন আমি দেখছি খাবারের কি খবর সন্দেহজনক রোদ্দুরের ব্যবহার অদ্ভুত লাগছে তোরের কাছে এ লোকটা কখন কি করছে না করছে তোর বুঝে উঠতেই পারছে না এ নিয়ে হাতে কপালে চুমু দিয়ে এক একার করে ফেলছে বউ থাকতে অন্য মেয়ের মধ্যে কি পায় পুরুষ সব পুরুষ অবশ্য এক নয় তবে এই রোদ্দুর নামক পুরুষটি একেবারে অসহ্যকর হয় এর মাথা খারাপ না হলে এর চরিত্র খারাপ শেষে কিনা একজন চরিত্রহীন ছেলেকে বিয়ে করতে হলো তোরের এসব ভাবার মাঝেই রোদ্দুর খাবার নিয়ে হাজির তোর চোখ মুখ খিচে রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে আছে আমি এখন খাবো না ক্ষুধা নাই আমার খাবার রেখে দেন টেবিলে খিদে ফেলে খেয়ে নিব 
রুদ্দুর রাখানিতে চাহনি নিক্ষেপ করলো তুরের দিকে তুরের বুক হঠাৎ করেই কেঁপে উঠল রুদ্দুরের চাহনিতে তুর কি ভয় পেল নিজে নিজে ভেবে তুরের আম তামতা করে বলল দিন খাচ্ছি রুদ্দুর এসে তুরের পাশে বসে তুর প্রথমেই বলে আমি সুপ খাবো না রুদ্দুর আবারও নিজের সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসলো তুর হা করে চেয়ে আছে রুদ্দুরের দিকে কেন জানি না তুরের বিশ্বাস হচ্ছে না যে রুদ্দুর বিবাহিত তুর আচমকা বলে উঠল আপনার বইয়ের একটা ছবি দেখান তো রুদ্দুর তুরের মুখে ভাত দিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল কোন বউয়ের ছবি কথাটি তুরের কর্ণ কুড়ে পৌঁছাতেই তুর ভীষম খেল মুখের ভাত বাইরে রুদ্দুরের গায়ে ছড়িয়ে পড়ল তুর কেসে উঠতেই রুদ্দুর তুরের মুখের সামনে পানি ধরে তুর পানি খাচ্ছে কিন্তু কাশি থামছে না রুদ্দুর ভাতের প্লেটে রেখে তুরের মুখ উঁচু করে ধরে তুর পিঠে হাত বোলাতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ পর ঠান্ডা হয় তুর তবে নাকের চেয়ে ভাত উঠে গিয়েছে বলে নাকটা জ্বলছে অসম্ভব রকমের তুর স্থির থাকে রুদ্দুর গম্ফির কমছে বলে নাকে ভাত উঠে গিয়েছে এক কাজ করুন দুটো হাঁচি দিন দেখবেন ভাত বেরিয়ে আসবে তুর অসহায় চোখে রুদ্দুরের দিকে তাকালো এমন পরিস্থিতিতে সে এই প্রথম পড়েছে আগে কখনো নাকে ভাত উঠে যাওয়ার মতো সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেনি তাই এই বিষয়ে কিছুই জানে না সে কিন্তু হাঁচি দিবে কিভাবে নাক চলছে হাঁচি তো আসছেই না রুদ্দুর চারিদিকে তাকিয়ে তেমন কিছুই পেল না অবশেষে নিজের রুমাল বের করে সেটা পেঁচিয়ে তুরের হাতে দিল এটা দিয়ে নাকে সুরসুড়ি দেন হাঁচি আসবে তুর রুদ্দুরের কথা মতো হাঁচি দিল ভাত বেরিয়ে যেতেই নাক আরও বেশি করে জ্বলতে আরম্ভ করে তুরের চোখ লাল হয়ে আসত পানি পড়ছে অনব্রত রুদ্দুর তুরকে পানি দিয়ে আহত কণ্ঠে বলল এখনো কষ্ট হচ্ছে তুর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উত্তর দেয় না আমি আপনার প্রথম স্ত্রীর ছবি দেখতে চেয়েছি আপনি ওভাবে কেন বললাম আমি মনে হলো ডজন ডজন বউ আছে আপনার রুদ্দুর হেসে বলে থাকতেও পারে তুর এবার মেক কি হেসটি দিয়ে বলে বুঝেছি তাহলে ডক্টর রুদ্রুর আপনার বউদের কোনো সমস্যা নেই সমস্যাটা আপনার আপনার সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা আছে কি না চেক করেছেন তো যদি সমস্যা আপনার থাকে তাহলে ডরজন কেন শত সহস্র বউ আসলেও আপনার রক্ত তো পৃথিবীতে আসবে না শুধু শুধু একের পর এক বিয়ে করে ভেচারা মেয়েগুলোর জীবন নষ্ট করছেন রুদ্রের মেচাস বিগড়ে গেলে তুরের কথা শুনে ভেতরে রাগ জমলেও সামনে মুখে মধু মেখে বলল না চেক করা হয়নি এই শুভ কাজটা না হয় আপনি করে দিন রেডি হয়ে আসবো চেক করবেন এখন নাকি একটু পর বাতি নেভানোর পর চেক করবেন নাও জুবিল হাসতাক ফিরুল্লা তুর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিল লোকটা আসলে বদ তুর কিছু না বলে দেখ খেতে শুরু করে রুদ্দুর চুপচাপ বসে আছে তুর বুঝল রুদ্রের মন খারাপ তাই ও ইঙ্গিত দিয়ে বলল আমার ডান হাতে ব্যথা সে হুঁশ দেখছি কারোর নেই ব্যথায় হাত নাড়াতেও পারছি না আর আমাকে চামচ দিয়ে গিয়েছে আরে ভাই চামচ দিয়ে খাবো ঠিক আছে কিন্তু ভাত মেখে দিবে না চার ভাগের এক ভাগ মেখে দিয়ে চলে গেছে রোদ্দুর এসে তুরকে খাইয়ে দিতে লাগলো তুর রোদ্দুরের ফোন নিয়ে গ্যালারিতে ঢুকলো একটা মেয়ের তিন চারটা ছবি আছে আর কোনো ছবি কিংবা ভিডিও নেই সব অ্যাপস এবং ফাইল ঘাটলো তুর কোথাও কিছু নেই যে মেয়েটার ছবি আছে সে বেশ রূপবতী গায়ের রং চুল চেহারা মাসাল্লাহ তুর বুঝলেও এটা রোদ্দুরের বউ এত সুন্দর বউকে একা রেখে এই লোক এখানে থাকে কি করে আপনার বউ তো বেশ রূপবতী রোদ্দুর হ্যাঁ আমাদের গ্রামের সেরা রূপবতী বাছাই করা হলে সেই ট্রফি কিংবা অ্যাওয়ার্ড নিঃসন্দেহে রুহানি পেত রুহানি বেশ মিষ্টি নাম কিন্তু বাচ্চা যাই হোক আপনাদের বাচ্চা নিয়ে যতটুকু হেল্প করা সম্ভব আমি তবে আপনাকে কথা দিতে হবে আমার আমোকে কিছু জানাবেন না আপনি আপনি নিজের গর্ভে আমার সন্তানকে কেন বেড়ে উঠতে দিতে চান না তোর আমরা তো বৈধ সম্পর্কে জড়িয়েছি আপনার ইচ্ছাই হয়েছে বিয়েটা আমি কোনো অবৈধ সন্তান জন্ম দিতে চাই না তোর আমার ইচ্ছা আপনার জোর এবং আমার অসহায়তার কারণে আমি বিয়েটা করতে বাধ্য হয়েছি রোদ্দুর আমার কোনো ইচ্ছা নেই অন্যের সাজানো সংসার ভাঙার আপনি তো ভাঙছেন না বরং করে দিচ্ছেন আপনার মনে হয় আমি আমার নিজের সন্তান আপনাদের দিব আপনি আমার থেকে দয়া করে দ্রুত বজায় রাখুন এবং চলুন না হলে আমার বেশি আপনার প্রাণ না হতে পারে মানে তোর সামান্য হেসে ঘোর লাগে কমছে বলে আমার অনুরাগ সবার থেকে ভিন্ন ডক্টর রোদ্দুর আমি নিজের ভালোবাসাটাকে ঠিক কতটা ভালোবাসি যতটা ভালোবাসলে তোর নামক মেয়েটির অস্তিত্ব তাহাতে বিলীন হয় যতটা ভালোবাসলে সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষও উন্মাদ হয়ে যায় আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারি না 
প্রিয় মানুষটির পাশে অন্য কাউকে সহ্য করতে পারি না মেনে নিতে পারি না তার দেওয়া ধোকা কিংবা অবহেলা হয়ে উঠি কৃত্য এই বিষাক্ত অনুরাগ শুধু ধ্বংস জানে ভেঙে চুরমার করতে জানে গড়তে জানে না রোদ্দুর তুরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্লেট গুছিয়ে পাশে রাখলো লাইট অফ করে তুরের পাশে আসতেই তুর স্বগতস দেখতে বলে উঠল অন্য ঘরে ঘুমান আপনার আম্মু সন্দেহ করবে তাছাড়া আমার শরীরও ভালো নেই ঘুমের প্রয়োজন আমার তুর কিছুটা সরে যেতেই রোদ্দুর শুয়ে পড়ে রোদ্দুরের কোনো সারা শব্দ না পেয়ে তুর রোদ্দুরের দিকে ফিরে শোয় রোদ্দুর মাথার নিচে এক হাত দিয়ে ঘুমিয়ে আছে জানালার গ্রিল ভেদ করে চন্দ্রের শুভ্র কোমল রোশনি এসে পড়েছে রোদ্দুরের চেহারায় তুর অনুভব করছে যে সে রোদ্দুরের প্রতি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে তবে এই দুর্বলতা অন্তর মতো নয় এ এক অদ্ভুত অনুভূতি অনন্তকে তুর ভালোবাসত যদি অনন্তের প্রতি তুরের সেই অনুভূতি ভালোবাসা হয় তাহলে এখন রোদ্দুরের প্রতি যা অনুভব করছে সেটা কি মধ্যরাতে ভুল বসতভাবে তুরের হাত রোদ্দুরের গায়ের উপরে পড়তেই তুর শিউরে উঠল প্রচণ্ড গরম রোদ্দুরের শরীর তুর টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে উঠে বসে রোদ্দুর তখন ঘুমে বিভোর তুর রোদ্দুরের কপালে হাত দিতেই বুঝল রোদ্দুর শরীরে ভীষণ জ্বর তুর গিয়ে ওর আম্মুকে ডেকে আনে তাহমিনা এসে রোদ্দুরকে দেখে বললেন মামনি তুই ওর কাছে থাক আমি গর থেকে ঔষধ আনছি তোর ডক্টর কাকুকে তো এখন পাওয়া যাবে না রোদ্দুরকেও এত রাতে হসপিটালে নেওয়া যাবে না তাহমিনা দ্রুত বেগে চলে গেলেন তোর গালে হাত দিয়ে রোদ্দুরের দিকে নির্মেষে তাকিয়ে আছে রোদ্দুরের রেশম কমল চুলগুলো বারবার হাওয়ায় উড়ে এসে ওর চোখের উপরে পড়ছে তোর নিজের চুল থেকে গাটার খুলে রোদ্দুরের চুল মুঠো করে চেপে ধরল মেয়েদের মতো এত লম্বা চুল চুল টুল কাটে না নাকি বাইদ্য বাইদ্য লাগে তোর রোদ্দুরের চুলে ঝুটি বেঁধে আবারও মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখতে লাগলো তাহমিনা এসে রোদ্দুরের মাথার উপরে দুটো ঝুটি দেখে কিঞ্চিৎ চমকে যায় এটা যে তার মেয়ের কাজ সেটা বুঝতে পেরে শব্দ করে হাসলেন উনি এরপর তুরের হাতে ওষুধ দিয়ে নরম গলায় বললেন তুর ওষুধগুলো নে ওকে কিছু খাওয়া এগুলো খাওয়াবি আর ওর জামা কাপড় খুলে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছে দে কথাটি তুরের কর্ণ করে পৌঁছাতে তুর লাফিয়ে ওঠে উত্তেজিত হয়ে বলে মানে আমি কেন আমি কেন মুছাবো তাহমিনা ভ্রুকুচকে তাকালেন তো কে মুছাবে তোর বর তুই ছাড়া ওর জামা কাপড় খুলে গা মুছিয়ে দেবে কে যা বলছি তাই তোর ওর জ্বর কমে আসবে আমি ঘরে যাচ্ছি কিছু লাগলে ডাক দিস তোর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো তাহমিনা হালকা হেসে তুরের মাথায় হাত বুলালেন এরপর পাগলি বলে চলে গেলেন তোর দরজা লাগিয়ে রোদ্দুরের সামনে এসে দাঁড়ায় রোদ্দুরকে দেখে ওর ভীষণ হাসি পাচ্ছে মাথার উপরে শিঙের মতো দুটো ঝুটি ফর্ষা নাক লালচে হয়ে গিয়েছে ছোট দুটো লিপস্টিক ছাড়াই লাল হয়ে আছে তোর শব্দ করে হাসে কিন্তু বিপদ তো এখনও কাটেনি এবার রোদ্দুরের শরীরে স্পন্স করতে হবে বিনা অনুমতিতে অন্যের জামা কাপড় খোলার মতো গর্হিত অপরাধ আর কিছু হতে পারে কেউ না জানুক তুর তো জানে যে রোদ্দুর ওর কাছে এবং ওর রোদ্দুরের কাছে শুধুই অপরিচিত ব্যক্তি তাছাড়া রোদ্দুর বিবাহিত এমন অবস্থায় ঠিক কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না তোর তোর লাইটের সুইচে হাত দিয়ে মনে মনে বলল ওহো জান তুই কেন এত চাপ নিচ্ছিস বর হয় তোর বর শুধু জামা কাপড়ই তো খুলবি কিছু তো আর করছিস না তাহলে এত জড়তো কেন যা দ্রুত গিয়ে কাজটা সেরে ফেল বেচারা বড্ড কষ্ট পাচ্ছে আরেকবার ভাবল না তোর এটা করতে পারিস না ও বিবাহিত তুই নিজের কাজে মন দে ওকে তুই তুলে নিজের কাজ নিজ ওকেই করতে বল ও তোর প্রিয় মানুষ কখনো হতে পারে না কিছুক্ষণ পর আবারও ভাবল তোরের কথা শুনব নাকি জানের কথা কে ঠিক বলছে রোদ্রকে ওর জন্য এত কিছু করব কেন আমি কিন্তু ইস কত কষ্ট পাচ্ছে ও থাকুক বউ জ্বর আসছে জীব সেবা করলে আল্লাহ খুশি হন আমি তো এতটুকু করতে পারি তাই না হ্যাঁ তোর ধীর পায়ে এগিয়ে যায় রোদ্দুরের দিকে রোদ্দুর জেগে থাকলে নিশ্চয়ই এটা বলতো শুনেছি ধ্রুপ্রতি সঠিক নাম জানা নেই আমার নামক এক রমণীর বস্তরণ করা হয়েছিল আজ এই কলিযুগে রোদ্দুরের বস্তরণ করতে আপনার কি একটু লজ্জা করছে না মিসেস তোর এটা কল্পনা করেই আনমনে হেসে ওঠে তোর পরক্ষণে সে হাসি বিলীন হয়ে যায় ও কেন এসব ভাবছে কেন ওর মনে রোদ্দুর নামক ব্যক্তিটির কথা তাহনি ফুটে উঠছে মাত্র দুদিনের আলাপে তোর কিভাবে একজনকে এতটা অনুভব করতে পারে তোর রোদ্দুরের শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে নিজের মনকে প্রশ্ন করল আমি কি ঠিক করেছি আমার ভেতরের এই অদ্ভুত দোটানা কিসের 
কিভাবে একজন বিবাহিত মানুষের প্রতি আমি আকৃষ্ট হতে পারি অনন্তকে মারতেও এতটা কষ্ট হয়নি যতটা এখন রোদ্দুরকে এই অবস্থায় দেখে হচ্ছে আমি সত্যি পাগল হয়ে যাব উফ মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে নিজের প্রতি রোদ্রুরকে দ্রুত আমার থেকে সরাতে হবে ও সুস্থ হলেই ওকে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে তোর শার্ট খুলে তোয়ালে ভিজিয়ে আনলো চোখ বুঝে রোদ্রের সারা শরীর মুছিয়ে দিল তোর লাইট অফ করা ছিল এবার তোর উঠে গিয়ে ড্রিম লাইট জ্বালিয়ে গুটি সুটি মেরে শুয়ে পড়ল রোদ্রের পাশে মাঝে অনেকটা দূরত্ব রেখে শুয়েছে ও সকালে ঘুম ভাঙতেই রোদ্দুর টের পেল ওর সারা শরীরে তীব্র ব্যথা ঝুলগুলোতেও কেমন অদ্ভুত চান অনুভব হচ্ছে পাশে তাকিয়ে দেখল তোর এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে ও উঠে বসল খাটে খাটের সামনে ড্রেসিং টেবিলে আয়নের চোখ যেতে রোদ্দুর ভয়ে আঁতকে ওঠে নিজে নিজেকে চিনতে পারছে না মাথায় ঝুটি মুখে অদ্ভুত জোকার মেকআপ নাকে গালে লিপস্টিক দিয়ে মেকআপ সম্পূর্ণ করা গায়ে জামা নেই এবার রোদ্দুরের কপালে বাস পরে প্রচু গোল কুঞ্চিত হয় ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তুরের দিকে তাকালো ডাক দিল তুরকে তুর উঠুন রুদ্রের ডাক কানে পৌঁছাতেই তুর হুড়মুড় করে উঠে বসল আধ ভেজা চোখের সামনে হাতে কাতর কমছে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ কোথায় ব্যথা করছে আপনার শরীর খারাপ লাগছে জলপট্টি দিব কই আপনি তুরের কাণ্ড দেখে রোদ্দুর ভেবাচাকে খেয়ে যায় তোর বিছানা হাতাচ্ছে রোদ্দুর তুরের হাত চেপে ধরে ওকে শান্ত করল তুর ঢুলে পড়ে রোদ্দুরের কোলে রোদ্দুর তুরের কপালে হাত রেখে চেক করলেও ওর জ্বর এসেছে কিনা এরপর নার্ভ চেক করে চোখ চেক করে ইস মেয়েটা বোধ হয় সারা রাত ঘুমায়নি সেবা করার পাশাপাশি সং সাজিয়েছে এভাবে যোগার কেন কোনো ফিল্ম স্টারের মতো মেক আপ করা তো চেহারে কি আমার এতটাই খারাপ যে পাত্তা দেয় না তুর বিড়বিড় করে বলে রোদ্র ঘুমান তো বিরক্ত করবেন না একদম রোদ্দুর হেসে বলে আজ সেবা করে জেগেছেন পরবর্তীতে সেবা নিয়ে যাবেন অভ্যাস গড়ে তুলুন মিসেস তুর আপনার রাত জাগার সময় যে অতিব শনি সংকটে তুর চোখ কষতে তাকালো রোদ্দুরের কথার অর্থ বুঝতেই ওর চোখে মুখে ক্রোধ ফুটে উঠল রোদ্দুরের এত আমোদ কিসের খুঁজে পায় না ও তুর উঠে ফ্রেশ হয়ে নিল এরপর নিচে চলে যায় মিনি খালাকে দিয়ে খাবার পাঠায় রোদ্দুরের জন্য গোসল সেরে রোদ্দুর সবে বাইরে এসেছে তুর কেনা দেখতে পেয়ে সে ভীষণ ক্রোধিত ও সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে নিচে আসে তাহমিনা উত্তেজিত হয়ে রোদ্রকে দেখতে যায় তুর সবে মাত্র মুখে রুটি দিয়েছে মায়ের নস্টাপ কথা জ্বর কমেছে খেয়েছো কিছু লাগবে রোদ্রের কঠোর স্বরে বলে তুর উপরে আসো তাহমিনা অবাক হলেন রোদ্রের গলার স্বর শুনে নেট দিকে তাকাতেই দেখলেন তুর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে যার অর্থ রোদ্রের রাগ সম্পর্কে এবং কথা বলার ধরন তার অচানা তুর হাত ধুয়ে উপরে চলে আসে রোদ্দুর উপরে এসে দরজা লাগিয়ে দেয় আমি আপনার হাতে খাবো রোদ্রের নিঃসংকোচ আবেদন তুর চমকে তাকাল রোদ্দুরের দিকে এক অদ্ভুত ভালো লাগার শিহরণে শিহরিত হল সে রোদ্দুর এসে ওর কোলে মাথা রেখে মেঝেতে বসে তুর মৃদু হেসে ওর চুলের মাঝে হাত ঝুঁকিয়ে দিল রেশম কমল চুলগুলো নেড়ে চেড়ে ঠিক করল মুহূর্তে আবারও তুরের মধ্যে এক নতুন ভাবনার সৃষ্টি হতে লাগলো বিয়ে নামক পবিত্র বন্ধনে যেটা ওরা যার স্থান থেকে নিজেদের স্বার্থে আবদ্ধ হয়েছে সেটার মায়াচালে কি ওরা জড়িয়ে পড়েছে আস্তে আস্তে মানুষ বলে প্রথম প্রেম নাকি ভোলা যায় না কিন্তু অনন্তর কথা তো তুরের দিনে একবারও মনে পড়ে না সেদিন কেঁদেছিল অনামিকার কথা ভেবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভেবে কিন্তু রোদ্দুরের কথা ওর কেন বারবার মনে পড়ছে কেন তুর হাত ছড়িয়ে দ্রুত গতিতে বলল আমার হাতে ব্যথা আমি কিভাবে খাওয়াবো নিজে খান রোদ্দুর তুরের দিকে তাকাল তুর রোদ্দুরকে দেখে বেশ অবাক হয় কারণ রোদ্দুরের নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত ছিল রোদ্দুরকে কাঁদতে দেখে তুরের বুকের ভিতর মোচর দিয়ে উঠল অজুহাত দেখালেন আমাকে একটু খাই দিতেও আপনার সমস্যা হবে না আসলে থাক আপনি যেতে পারেন আমি নিজে খেয়ে নেব কথাগুলো তুরের মোটেও পছন্দ হলো না নিধি যখন খাবে তখন তুরকে ডেকে আনলো কেন আর ভাই মেয়েরা দুই একবার না বলবে স্বাভাবিক তো তারা মেয়েটাকে একটু জোর করবি না লজ্জা ভয় ইত্যাদি কারণে মেয়েরা প্রথম দিকে না না করে সেটা বুঝবে না আহম্মক কোথাকার তুরের হাত নিষ্পিস করছে রোদ্রকে আচ্ছাক করে দুঘা লাগিয়ে দিতে পারলে বড্ড শান্তি পেত ও বললাম তো আমি একা খেতে পারবো আপনি আপনার কাজে যান তুর রুটি ছেড়ে রোদ্দুরের মুখে ঠেসে দিয়ে রাগি গলায় বলল খেতেই যখন পারবেন তখন ডেকে আনলেন কেন আমি তো নিজের কাজই করছিলাম এবার এই সবটুকু গিলবেন না হলে বেদ দিয়ে পেটাবো আপনাকে রোদ্দুর খেতে খেতে বলে আমাকে বাচ্চাদের মতো শাসন করছেন কেন এগুলো জমিয়ে রাখুন আমাদের বাচ্চা হলে তাকে এভাবে শাসন করতে হবে তো 
তোর কিছু না ভেবেই বলে দিল তখন বাপ বাচ্চা দুটোকে এভাবে পেটাবো রুদ্দুর ফুকুচকে তাকায় তোর জিভে কামড় দিয়ে অন্যদিকে চোখ রেখে বসে আছে যেন সে কিছুই বলেনি রুদ্দুর সন্ধিহান কণ্ঠে বলে বা বেশ ভালো আমি যখন বাচ্চার কথা বলি তখন আপনি আমি লুচ্ছা আর আপনি যখন আমার বাচ্চা এবং আমার দুজনের কথা একসাথে বলেন তখন বেশি বকবক না করে খান তো কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু বাচ্চা না নিয়ে আমি এখান থেকে যাব না আমাদের মিনি খালা আছে না ওর স্বামীর কিছু সমস্যা আছে বাচ্চা হয় না আপনি বললে আমি খালার সাথে কথা বলে দেখতে পারি রুদ্দুর তুরের দিকে সরু চোখে তাকিয়ে উঠে বসল তোর সোজা হয়ে বসে রুদ্দুর তুরের দিকে এগিয়ে যায় ছোটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে বলে সেটা খেলার এবং তার স্বামীর ব্যক্তিগত সমস্যা যান তুমি বারবার উল্টোপাল্টা কথা বলে কথা ঘোরাও কেন তোমার কি মনে হয় তোমার এই বাচ্চা আমি দুষ্টমিতে আমি ক্রোধিত হব তুমি আমার মুগ্ধতার স্থান ক্রোধের নয় রোদ্দুর একশোটা বিয়ে করলেও এর তার সন্তান শুধু জানের গর্ভে আসবে অন্য কারণ নয় আর খালার জন্য না হয় আমি খালু এনে দেব তোমাকে খালার চিন্তা করতে হবে না নিজের চিন্তা করো আজ রাতে তোমার হচ্ছে তোর নির্নিমেষে তাকিয়ে কথাগুলো শুনল এ লোক পাল্টা বাজিতে ওস্তাদ তা দেখলে বোঝা যায় কিন্তু রুহানি রুহানি কেসটা তুরের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে একদিকে অনন্ত লাশ অন্যদিকে রুহানি সব ফুলে তুরের মকুজ শুধু এই দুটো জিনিস মনে রেখেছে তুর রোদ্দুরের নিজেকে জলসানোর আগে ওকে সবটা জানতে হবে ও কি চায় ওর মন কি চায় রুহানি কে সে পাঁচজন কারা সব জানতে হবে ওকে আমার কিছুটা সময় লাগবে রোদ্দুর আমি ভেবে চিনতে বলছি সন্তান দেওয়ার ব্যাপারটা যা ইচ্ছা ভাবো কিন্তু সময় থাকতে বুঝতে শেখো মানে মন আমি বলতে চেয়েছি মন বুঝতে এবং পড়তে শেখো আর কত মুখে মুখে সব বলবো এই লুচ্চা নামক তকমা ছাড়িয়ে আমায় রোম্যান্টিক ভাবতে শেখো দেখবে আর কোনো জড়তা কাজ করবে না তোমার মাঝে ফু রোদ্দুর খেয়ে শুয়ে পরে হসপিটাল থেকে ছুটি নেওয়া আছে বলে চিন্তা নেই ওর ওদিকে তোর নিজের ল্যাপটপ বের করে অফিসের সিসিটিভি ফুটেজ চেক করছে আবিদ অনামিকার সমস্ত কথা শুনছে তুরকে দূরে ল্যাপটপে মগ্ন হয়ে বসে থাকতে দেখে রোদ্দুর নির্লুপ্ত কমছে বলে যান একটু পানি দাও তো ওই নামে ডাকবেন না আমায় আর পাশে টেবিলে পানি রাখা আছে হাত বাড়িয়ে নিন এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছো আমাকেও দেখাও না এগুলো আপনাকে দেখানো যাবে না কেন খারাপ কিছু দেখছো নাকি ছিছি হালাল কাজ থাকতে তুমি হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছ আপনি চুপ করতে কি নেবেন গিমিয়ে বাচ্চা যান তোর কপাল চাপড়ে বিড়বিড় করে বলল আবার বাচ্চা এই লোক বাচ্চা বাচ্চা করে আমার মাথা খারাপ করে দিল সাধ্য থাকলে এখনই একে বাচ্চা দিয়ে বিদায় করে দিতাম অসহ্যকর বছর খানেক পর আজ রোদ্দুর এবং তুরের বিবাহ বার্ষিকী তোর ছয় মাসের প্রেগনেন্ট রোদ্দুর তুরের হাত ধরে ওকে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে তোর এক হাত পেটে দিয়ে সপ্তপর্ণে হাঁটছে ঠিক এমন সময় তুরের ঘুম ভেঙে গেল কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম পাশে ঘুমন্ত রোদ্দুর আজ তোর এবং রোদ্দুরের বিয়ের ছয় মাস পূর্ণ হয়েছে কিন্তু স্বপ্নটা এই লোকের সাথে থাকতে থাকতে আজ আমার এই দশা কিছু না করলেও ভুলভাল স্বপ্ন দেখছি কিন্তু যত যাই বলি আজ অনুভব করি আমি যে সে রাগই যান আজ তার রাগ সংবরণ করতে শিখেছে ভালোবাসা চিনতে শিখেছে ভালোবাসতে শিখেছে থ্যাংকস রোদ্দুর আমার জীবনে আসার জন্য থ্যাংকস আ লট তুর উঠে পানি খেয়ে নিল এরপর এসে আবারও শুয়ে পড়ল রোদ্দুর তুরের গা ঘেসে শুয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট সরে বলে উফ মেরি যান কতবার বলেছি আমাকে বিছানায় রেখে যাবে না কত শত ওয়াদা করলে তাও কিছু মনে রাখছ না রাখতে চাইছ না আমি কিন্তু সত্যি সত্যি চলে যাব ঠ্যাং ভেঙে রেখে দিব চুপচাপ ঘুমান হ্যাঁ ঘুম ছাড়া আছেটা কি এক মিথ্যা বলার সুবাদে বউকে আদর করা থেকে বঞ্চিত হয়েছি বউ নয় ঘুমি আমার একমাত্র সঙ্গী আই নো ইট পের এক মাস পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে মায়ের জোরা জড়িতে তুর রোদ্দুরের সঙ্গে রোদ্দুরের গ্রামের বাড়িতে যেতে রাজি হয় গত দুদিন ধরে ওর ভীষণ জ্বর ভাইরাস জ্বর হওয়া ও একবার জ্বর কমেছে তো একবার বাড়ছে রোদ্দুরের কথাই ফলে গিয়েছে আগে সেবা কর রাত দেখেছিল আর এখন সেবা নিয়ে রাত চাকছে এই এক মাস তুর রোদ্দুরের থেকে যথেষ্ট দূরত্বে বচে রেখে চলেছিল কারণ তুরের মনে হচ্ছিল ও রোদ্দুরকে পছন্দ করা শুরু করে সেই অনুভূতি গভীর হলে ওর এবং রোদ্দুরের দুজনেরই ক্ষতি সারা রাস্তায় ঘুমিয়ে কাটিয়েছে তোর যখন ঘুম ভাঙল তখন সে রোদ্দুরের বাড়িতে 
বিছানায় শুয়ে আছে এক বৃদ্ধা মহিলা দূরের পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বৃদ্ধা দেখতে বেশ রূপবতী এখনও পাশাপাশি রুহানের আদলে চেহারা উনি কি রুহানের কিছু হন বাইরে রোদ্দুরের হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে তোর উঠে বিছানায় হেলান দিয়ে বসল কে আপনি বৃদ্ধা হেসে বলে শোনো দেখি মেয়ের কথা আমাকে চিনতেই পারছে না আমি তোমার দাদি রোদ্দুরের দাদি ছিলাম আজ থেকে তোমারও দাদি তোর হেসে বৃদ্ধাকে সালাম করল হাসি মুখে কথা বলতে বলতে দরজার দিকে তাকায় ও রোদ্দুরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না হয়তো বউ নিয়ে ব্যস্ত আছে তোর দাদির সঙ্গে গল্প করতে করতে আবারও ঘুমিয়ে যায় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল রোদ্দুরে দেখা নেই রাতে রোদ্দুর আসে তুরের ঘরে রোদ্দুরকে দেখে বেশ চমকে যায় তুর এখানে আসলেন যে আর রোহানি কোথায় তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন না রোহানি আসে নিয়ে ঘরে তো বলল তোমার সাথে আলাপ করে যাবে না তো আসেনি শুনুন আমি এখন খাব না আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন আমি উঠে দাদির সাথে খেয়ে নিব রাতে খাওয়া লাগবে না এখন স্যালাইন দিতে হবে তোমাকে দুটো প্যাকেট এক টানা দিয়ে শেষ করতে হবে হাতে পায়ে ব্যথা এখনও আছে হ্যাঁ যা শুকাতে সময় লাগবে একটু তুমি কথা না শুনে ছোট ছোটাছুটি করছো তাই এক মাসেও সারেনি গুলি লাগার পরও মানুষ এত ছুটতে পারে পারে এই যে আমি তার জল জানত উদাহরণ রোদ্দুর হাসে তুরের হাতে কেননা লাগিয়ে ও তুরের পাশে বসে তুরের কপালে হাত রেখে ওর কপাল টিপে দিতে দিতে বলে তো যান তুমি কি এখন আমাকে বাচ্চাইতে নারাজ আমি আমার বাচ্চা আমি কাউকে দিব না আপনি অন্য কাউকে দেখুন না হলে বলুন কোনো এতিম বাচ্চা এনে দিব তাকে মানুষ করবেন আমি কেন অন্যের বাচ্চা পালবো যেখানে আমার নিজের বাচ্চা হওয়ার একশো পার্সেন্ট সম্ভাবনা আছে আপনার বাচ্চা কিভাবে হবে হলে আপনার বইয়ের হবে নাকি আপনি একদম বাজে কথা বকবে না তুমি নিজেও জানো আমি ওটাই বলতে চেয়েছি মোট কথা আমি এবং আমার স্ত্রী যখন সুস্থ তখন নিজেদের বাচ্চার কথা না ভেবে অন্য বাচ্চার কথা কেন ভাববো তুমি যদি চাও অন্য বাচ্চাদের দায়িত্ব আমরা নিতে পারি তবে আমার তোমার কাছ থেকে একটা বাচ্চা চাই আপনি এই ঘরে কেন আপনার বউ আসতে দিল রোদ্দুর মৃদু হাসে তোর মুখ ফেংসি দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল রোদ্দুর তোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিসিয়ে বলল এ ঘরে না আসলে কাছাকাছি না থাকলে বাচ্চা কি আসমান থেকে পড়বে আমার রুহানি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী তাই ও আগে ভাগেই এ ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে আমায় তুমি অসুস্থ বলে চাইলেও কিছু করতে পারছি না তুমি আসলে একটা আনরোম্যান্টিক পিলার যার কোনো অনুভূতি নেই এরপর থু যা ইচ্ছে দেন তবে সেটা বাইরে কানের কাছে এসব কি হ্যাঁ তোর রাগে সারা শরীর জ্বলছে না রুহানের সামনে পড়া যাবে না তাহলে ও রাগের বসে কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে যেটা ও কখনোই চায় না তোর ঘুমিয়ে যায় রোদ্দুর তোরের ঘুমন্ত চেহারায় চোখ বুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সকালে ঘুম থেকে উঠে তোর ঘাড় ঘুরিয়ে পুরো ঘর দেখল হাতের ক্যানোলা স্যালানের বোতল এখনও অর্ধেক পূর্ণ তোর বাথরুমে যাবে স্যালানের বোতল এক হাতে ধরে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে বাথরুমে কোন দিকে ও কোন দিকে যাবে বুঝে উঠতে পারছে না তোর উঠানে রোদ্দুর দাঁড়িয়ে আছে ব্রাসাতে তোর রোদ্দুরকে ডাকলো শুনুন রোদ্দুর পিছনে তাকি তোরকে দেখে খানিক চমকালো এরপর দ্রুত পায়ে হেঁটে এসে তোরের হাত থেকে স্যালানের বোতল নিল আমাকে ডাকনি কেন আগে একা কে এসেছো কেন আমি বাড়ি যাব কেন সমস্যা হচ্ছে তাহলে আমাকে বলো কি লাগবে তোমার কিছু না তুরকে বাথরুমে ঢুকিয়ে রোদ্দুর বাইরে দাঁড়িয়ে রইল ভিতর থেকে এক অস্পষ্ট কান্নার আওয়াজ ভেসে আসতেই হকচকিয়ে যায় রোদ্দুর অস্থির চিত্রে পায়চারি করে উঠানে তোর বের হয় একদম স্বাভাবিক তোরের চেহারা তবে চুলগুলো এরও মেলো এবং হাতের কেনলা খোলা রোদ্দুর এটা দেখে রাগি চোখে তোরের দিকে তাকাতেই তোর ওকে ইগনোর করে ঘরে চলে যায় ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিল এক এক করে রোদ্দুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এসবের মানে কি চান আমি ফিরে যাচ্ছি কারণ যান কাউকে কৈফত দেয় না আর পাঁচ মাস এরপর আপনার কাছে ডিভোর্স পেপার চলে আসবে দয়া করে আমাদের বাড়িতেও আর আসবেন না এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কি জানতে পারি না রোদ্দুরের ধৈর্যের বাদ ভেঙে যাচ্ছে এই মেয়ে কখনো কিছু বলে না একা থাকে চুপ থাকে প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না কিসের এত অহংকার কিসের অহংকার নাকি অনুরাগ এই মেয়ে তো সেটাও বলে না রোদ্দুর আর চোখে তুরের হাতের দিকে তাকিয়ে আছে সুস্থাও বের করেনি ও কেননা বোধহয় টেনে ছিঁড়েছে তোমার এখান থেকে যাওয়া হবে না তাই বৃথা এসব কাজ করে নিজের হাতের ক্ষতি করো না আমার ভালোটা আমি বুঝি সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না তো কে ভাববে কারোর ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই আমি কারোর কিছু হই যে আমাকে নিয়ে কেউ ভাববে তুরের কমছে ভারী হয়ে আসে রোদ্দুর চমকায় এই আচরণ তুরের অহংকার কিংবা অনুরাগ নয় এটা অভিমান 
অভিমান তুরকে এই প্রথম দেখলো রদ্দুর কিন্তু হঠাৎ কি কারণে এই তাই এই অভিমান রদ্দুর প্রশ্ন করে আমি তো ভাবি সেটা কি তুমি জানো না তোর এবার কেটেই ফেলল নিজেকে আর আটকানো সম্ভব হচ্ছে না ওর পক্ষে রদ্দুর হতবম্ব হয়ে যায় ওর এমন হঠাৎ কান্নায় রদ্দুর এসে তুরের পাশে বসতেই তুর রদ্দুরকে জড়িয়ে ধরে রদ্দুর এবার আরেক দবা বিস্মিত হয় যেই মেয়ে ওকে নিজের ধারে কাছে ঘেসতে দেয় না সেই মেয়ে আজ নিজ থেকেই ওকে জড়িয়ে ধরেছে রদ্দুর তুরকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসে রইল খানিক্ষণ ভাতে তুর উঠে তারা হুড়ো করে নিজের চোখের পানি মুছে ফেলে তুরে ঘুরি করে ব্যাগ গুছে সেটা নিয়ে বাইরে আসার জন্য পা বাড়াতেই রদ্দুর ওকে ধরে ফেলে তুমি যাবে না আচ্ছা আমি যাব থাকবো না এখানে এমন কেন করছো শুনতে চান জানতে চান কেন করছে এমন কারণ আপনি আমাকে ভালোবাসেন না শুধু মাত্র একটা বাচ্চার জন্য আমার খেয়াল রাখেন আমার যত্ন নিন আমার সেবা করেন আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেন নেই এগুলো যদি ভালোবেসে করতেন তাহলে আমাকে অসুস্থ শরীরে এই অপরিচিত জায়গায় রাতে একা ফেলে বইয়ের কাছে যেতেন না আমার কষ্ট হচ্ছে তাই চলে যাচ্ছে আমি এর বাইরে আর কিছু বলতে চাচ্ছি না রদ্দুর ভ্রুকুসকে প্রশ্ন করে তো তুমি কবে থেকে আমার ভালোবাসা আশা করছো আমাকে একবার বলছো যে তুমি আমাকে ভালোবাসো আর বাসই বা কেন যেখানে আমার আগের একটা বউ আছে হ্যাঁ সেটাই এই জন্যই তো চলে যাচ্ছে কি সেটাই ভালোবাসো কিনা বললেও না বলেছিলাম না আমার অনুরাগ ভিন্ন আমি আপনাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কোনো ভুল কাজ করতে চাই না সুতরাং নিজের মন আমি সহজে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছি আমি না চাই আপনাকে আর না চাই আপনার যত্ন তো যাচ্ছ যখন তখন রুহানির সাথে দেখা করে যাও ওই মেয়েটা কি দোষ করেছে ও তো একটা সন্তান আশা করে আছে এতগুলো বছর আমি ওকে বাচ্চার স্বপ্ন দেখালাম এই এক মাস ধরে তুমি ওই যে স্বপ্ন দেখিয়েছ ওকে এখন মাঝপথে চলে যাচ্ছ একবার ওর কথা ভাবছ না ওর কথা ভাবার জন্য তো আপনি আছেন দাদি আছে রোদ্দুর তুরের হাত টেনে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে বলে সেটা বললে কি করে হয় আমাকে না হোক রুহানিকে তোমায় কৈফত দিতেই হবে একটা ঘরে গিয়ে রোদ্দুর তুরকে নিয়ে হাজির হয় দাদি রোদ্দুরকে এইভাবে দেখে ঘাপড়ে যান তুরের হাত বিয়ে রক্ত পড়ছে তোর সেদিকে খেয়াল না করে কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দাদি ধমকে সুরে বললেন এসব কি রোদ্দুর তুরের হাত এইভাবে ধরেছ কেন রক্ত পড়ছে তো রোদ্দুর ভারী কমছে বলে রুহানিকে দেখতে এসেছ ওর সাথে নাকি তুরের আলাপ হয়নি দাদি মৃদু হেসে বললেন আলাপ পরে হবে যাও ওর হাতে ব্যান্ডেজ করে দাও তুর চলে যাবে এখন ও এই বাড়িতে আমার সঙ্গে থাকবে না কারণটা হলো রুহানি তোর নীলদপ্ত কমছে বলে না দাদি রুহানি না আমি এমনি চলে যাব ভালো যাচ্ছে না তাছাড়া কলেজেও যেতে হবে অনেকদিন হলো কলেজে যায়নি দাদি এক নজর তুরের দিকে তাকিয়ে রোদ্দুরের দিকে তাকালেন রোদ্দুর রাখি চোখে তুরের দিকে তাকিয়ে আছে দাদি হেসে বললেন সেটা বললে কি করে চলে সমস্যা যখন আমাকে নিয়ে তখন সমাধানও আমাকেই করতে হবে রোদ্দুর শুধু নামমাত্র আমায় বউ বলে ডাকে ওর দাদা রোদ্দুরের জন্মের আগেই মারা যান রোদ্দুর যখন বুঝতে শিখেছে ও তখন থেকে আমাকে বউ বলে ডাকে তখন ও আধুবুলিতে বলতো আমার বউ সব থেকে বেশি সুন্দর রূপসী আমি তখন দেখতে বেশ ছিলাম রোদ্দুরের ফোনে আমার তখনকার বেশ কিছু ছবি আছে দেখতে পারো তখন আমার বয়স চল্লিশের কিছুটা বেশি বোধ হয় ভাবতে পারো বয়স কেন এত কম কারণ আমার অনেক ছোটো থাকতে বিয়ে হয়েছিল মাসি খাবার পরপরই আর রোদ্দুরের বাবাও বিশ বছরে পা দেওয়ার সাথে সাথে বিয়ে করে আমি শুধু রোদ্দুরের বাচ্চার সাথে খেলার স্বপ্ন দেখে এসেছি তুমি এইভাবে আমায় মাঝপথে ফেলে দিয়ে যেতে পারো না যান তোমাকে রোদ্দুর কি বলেছে আমি বাচ্চার মুখ তাড়াতাড়ি দেখতে চাই আরে না আমি অসুস্থ তাই হয়তো ও তারা দিত তোমরা তোমাদের সময় মতো বাচ্চা নিও এ নিয়ে আমার কোনো আপত্তি কিংবা অভিযোগ নেই দাদের এই অর্ধেক কথা শুনেই তুরের মগজের সব জট খুলতে শুরু করে তাহলে এই জন্যই ও রুহানের চেহারার সঙ্গে দাদির চেহারার মিল পেয়েছে দাদি অসুস্থ বলে রোদ্দুর বাচ্চার কথা রিপিট করেছে এতদিন ধরে ওকে বোকা বানিয়েছে তোর এবার রোদ্দুরের দিকে এক নজর তাকিয়ে দাদিকে বলল দাদি তেমন কিছু না আমি তো জাস্ট কলেজের জন্য বলেছিলাম তুমি যখন চাচ্ছ তখন আমি থাকব এখানে আর এবার আমরা একা নয় তোমাকে নিয়ে যাব এখানে একা থাকতে কষ্ট হয় না বুঝি হ্যাঁ এবার যাব আমার রোদ্দুরের বাচ্চার জন্য হলো যেতে হবে খেলা করতে হবে না ওকে বড় হতে দেখতে হবে না তোর হেসে রোদ্দুরের দিকে তাকায় রোদ্দুর ঘরে এসো তোর ঘরে চলে আসে রোদ্দুরও আসে রোদ্দুর ঘরে ঢুকতেই তোর দরজা লাগিয়ে দেয় রোদ্দুর খাটে বসে তোরের দিকে চেয়ে থাকে তোর জামার হাতা গুটিয়ে পাশ থেকে একটা বড় চামচ তুলে নেয় রোদ্দুরের সামনে গিয়েই তোর রোদ্দুরের হাতে বাড়ি দিল রোদ্দুর মুচকি এসে ব্যথা জায়গায় হাত বুলায় 
আহা এত জোরে কেউ মারে আপনাকে তো মেরে ফেলাই উচিত আচ্ছা তাহলে মারো এই উচিত কাজটা না হয় তোমার হাতেই সম্পন্ন হোক কিন্তু আফসোস থেকে যাবে একটা বাচ্চার বাবা হতে পারলাম না আবার বাচ্চা তুমি এভাবে বলতে পারো না জান আমার কতদিনের ইচ্ছা বাবা হব বাচ্চাটাকে বড় করব স্কুলে নিয়ে যাব খাওয়াবো গোসল করাবো ঘুম পাড়িয়ে দেবো তুমি আমার ইচ্ছাটাকে এভাবে অবহেলা করতে পারো না মিথ্যা বলার অপরাধের শাস্তি তো দিতেই পারি হ্যাঁ তা অবশ্য দিতে পারো আমি বাধা দেওয়ার কে তোমার বর তুমি শাস্তি দিচ্ছ আমি অন্তত ভালো ছেলে কারোর মতে হস্তক্ষেপ করি না তোর মৃতু হেসের উত্তরের দোকাল টেনে বলে ও রে আমার ভালো স্বামী আজ থেকে ঠিক এক বছর আমাকে তুমি আদর করতে পারবে না অর্থাৎ আমাদের মধ্যে স্বামীস্ত্রের সম্পর্ক থাকবে কিন্তু কোনো মিলন হবে না রুদ্দুর চমকে তাকালো তুরের দিকে তোর নির্লিপ্ত কমছে বলে যদি নিজের উপর কন্ট্রোল রাখতে পারো তবেই আমার সঙ্গে থাকবেন নতুবা না আমি যতটা কষ্ট পেয়েছি এই এক মাস আপনাকেও পেতে হবে এক মাসের কষ্ট এক বছরের শাস্তি এটা কেমন হিসাব এই হিসাব মানি না সময় কমাও আচ্ছা দশ মাস আরো কমাও ন মাস না সাত মাস না পাঁচ মাস এর থেকে এক ঘন্টাও কমবে না ব্যাস আচ্ছা তাহলে আমি তোমাকে আদর করতে পারবো আমাদের বিয়ের ঠিক ছ মাস পূর্ণ হবার দুদিন পর ইয়া অ্যান্ড লিসেন আদর চুমু বাচ্চা এগুলো আর উচ্চারণ করবেন না আগে বিরক্তি লাগতো এখন অদ্ভুত লাগে রুদ্দুর হেসে বাইরে বেরিয়ে যায় তোর হাতে থেকে সুচ খুলে ফেলে দিল একটা তুলো দিয়ে হাত চেপে ধরে ও ল্যাপটপের সামনে বসে কিছু একটা দেখে ওর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে পাঁচ মাস এর মধ্যে অনেক কিছু পাল্টে যাবে আবি যে পরিকল্পনা তুই করেছিস সেটা নষ্ট করার জন্য জান আসছে উই দ্য রেডি ফর দ্যাট ঘুম থেকে উঠে বরাবরের মতো তুরের কপালে নিজের ঠোঁট ছোয়ালো রোদ্দুর এরপর বাথরুমে ঢুকে গেল শাওয়ার নিতে রোদ্দুর চলে যেতেই তোর নিজের ফোন চালু করে একটা লোকেশন ট্র্যাক করেছে সে লোকেশন চিনতে চিনতে প্রায় আধা ঘন্টা কেটে গেল কিন্তু রোদ্দুর এতক্ষণ ধরে গোসল করছে ও তো পাঁচ মিনিটেই গোসল জামা কাপড় পরা চুল আছড়ানো সব কিছু করে তোর আবিদকে ফোন দেয় ভাইয়া কই তুই ফুলে গেছিস নাকি আজ আমাদের কোম্পানির নিউ প্রোডাক্ট লঞ্চ হবে এতক্ষণ ধরে কেউ ঘুমাই জলদি আয় আমিও আসছি বোন তুই বের হ আমি আসছি হ্যাঁ জলদি আয় আর শোন আমার সাথে রোদ্রুর আসবে পরে অবশ্য চলে যাবে কিন্তু জামাই মানুষ ওর খাতিরদারি করার জন্য তো যাকে তাকে বলতে পারি না প্রথমবার ও অফিসে যাবে তুই থাকিস প্লিজ আচ্ছা আমি থাকবো তুই চিন্তা করিস না মামি কেমন আছে অনেক দিন তোদের বাইরে যাওয়া হয়নি ভালো আনাপি কেমন আছে রে ওকেও নিয়ে আসিস তোদের সবার সাথে রোদ্রুরের আলাপ করিয়ে দিব আচ্ছা রাখ তাহলে তোর ফোন রেখে আবারও পাঁচ মাস আগের ঘটনায় নিজের মস্তিষ্ক নিয়ে গেল সেদিন আবিদের কাছে একটা ফোন এসেছিল আবিদের বলা কথাগুলো এমন হ্যালো হ্যাঁ সব পারফেক্ট আমরা যেভাবে সেদিন সেভাবেই সবটা হচ্ছে তুই কিংবা মামি টের পাই তোকে কে বা কারা গুলি করেছে মামি তো নিজের মেয়ের চিন্তায় কেসটাই ক্লোজ করে দিয়েছে পাঁচ মাস লাগতে পারে নিউ প্রোজেক্ট লঞ্চ করতে এত দিনে তোর সম্পত্তি আমার হাতেই চলে আসত এই তুই কাকে না কাকে ধরে এনেছে বিয়ে করে বলল মেবি ছেলেটার নাম রোদ্দুর কি বলছেন রোদ্দুর কি মেরে ফেলো মানে এমন কেন হবে তুই মরলে ওর সম্পত্তি তো আমাদের হাতে আসবে রোদ্দুর কেন হবে না তোর রোদ্দুরের নামে কিছু লিখে দেয়নি সব ওর নামেই আছে তাছাড়া সম্পত্তি আমার হাতে আসলে আমার দুই মিনিটও লাগবে না রোদ্দুরকে নিজের পথ থেকে সরাতে তোর আমাকে বিশ্বাস করে অনেক কখনো আমাকে সন্দেহ করবে না আপনারা পাঁচজন সেই প্রোডাক্ট লঞ্চের দিন আসুন ওই দিন তোর ব্যস্ত থাকবে টের পাবে না কিছু রুদ্দুর খট করে দরজা খুলতেই তোর চোখ মিলে তাকায় রুদ্দুর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্টাইল মারছে দেখে তোর ভ্রুণ আছে জিজ্ঞেস করে তাহল পরে অর্ধনগ্ন হয়ে ভাব মারছেন যে হসপিটাল নেই কাজ কাম নেই জলদি তৈরি হয়ে নেই হসপিটাল থেকে আবার অফিসে যেতে হবে ছুটি নিয়েছেন তো রুদ্দুর বিরক্ত হয়ে প্যান্ট পড়তে পড়তে বলে সো অফ করছিলাম দেখছিলাম আন রোমেন্টিক জানের ভেতর রোমেন্টিকতার উগি টুগি মারছে কি না মারে না ব্যাড লাক বাট একদিক থেকে বেনিফিট আছে মনে আছে তো কি পাঁচ মাস পূর্ণ হতে আর মাত্র একদিন দুই ঘন্টা বাকি সবই রেডি ফর দ্যাট স্পেশাল নাইট ওনলি নাইট নট অ্যাট অল জান আমি রেডি হয়ে গিয়েছি এবার তুমি তৈরি হয়ে নাও তোমায় অফিসে রেখে আমি হসপিটালে যাব আদি আর আমুকে অফিসে নিয়ে যাবে কে আমি লোক পাঠিয়ে দেব চিন্তা করো না 
তোর ভ্রুকুচকে জিজ্ঞেস করে অফিসে নিজের কেবিনে ঢুকে তোর ল্যাপটপ অন করলো পুরো অফিসের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ চেক করছে ও অনামিকা এসেছে হাতে একটা লাল বক্স আবিদ কাবারের ডেকোরেশন দেখছে তোর তর্জনী আঙুল নিজের কপালে ঠেকিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবিদকে পর্যবেক্ষণ করছে আবিদ সাদা গুরু জাতীয় কিছু একটা শরবতের গ্লাসে মিশিয়ে সেটা নিয়ে ওরি কেবিনের দিকে আসছে তোর হাসে ল্যাপটপ বন্ধ করে তোর হাতে নীল পালিশ দিতে লাগলো যদিও ক্ষণিকের জন্য তবে ভালো লাগে তোর নিজেকে লাল রঙে সাজাতে আবিদ এসে নক করলে দরজায় তোর বিহুত কমছে বলে হোসদার কামিন আবিদ ঝোঁকে তোর চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে হেসে বলে আরে ভাইয়া তুই নক করা লাগে এটা তো তোরই অফিস আই বোস শরবত ম্যাঙ্গো ফ্লেভার আবিদ মৃদু হেসে বলে হুম তোর ফেভারিট তোর পছন্দ মতো বানিয়ে এনেছি খাবি তো অফকোর্স তুই এনেছিস আর আমি খাবো না এমনটা হতে পারে আমার একমাত্র ফুপাত ভাই তুই ভাই দাবে তোকে ছাড়া আমি কিভাবে খাই এটা তুই খা আমি আর একটা আনিয়ে নিচ্ছি আবিদ চলজলতি উত্তর দেয় না তুলের হাসি রেখা দীর্ঘ হয় কৌতূহলে সরে বলে কেন কোনো কিছু মিশিয়ে এনেছিস নাকি কথাটি আবিদের কানে পৌঁছালো মাত্রই আবিদ সচকিত দৃষ্টিতে তুরের দিকে তাকালো আবিদের কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে হাত সহ গ্লাস কাঁপছে অনব্রত তোর এগিয়ে সে আবিদের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেললো সবটা আবিদ তুই থাক আমি আসছি বলে চলে যেতে তোর মাথা কাত করে তাকায় দরজার দিকে তোরের টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে আসলো একটা ছেলে তোর নিচের ব্যাগ থেকে এক বান্ডিল টাকা বের করে ওর হাতে দিল থ্যাংকস ফর ইনফর্মিং মি দিস নিউজ আর হ্যাঁ আবিদকে ড্রাগের বদলে পাউডার দেওয়াটা এটা আমার তরফ থেকে তোমার জন্য ছোট্ট একটা উপহার এখানে কুড়ি হাজার টাকা আছে তোমার বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিবে বই খাতা কিনবে বাকি চল্লিশ হাজার তোমার বইয়ের অপারেশনের জন্য ছেলে হয়েছে নাকি মেয়ে সেটা আমায় জানিও থ্যাংক ইউ ম্যাম যাও আবিদের সামনে পড়ো না তাহলে নানা প্রশ্ন করবে তোমায় দেরি হয়ে যাবে হসপিটালে পৌঁছাতে ছেলেটি চলে যেতেই তোরও বেরিয়ে আসে আবিদ ওকে মেসেজ দিয়েছে ছেলে সাদে আসার জন্য তোর সাথে গেল আবিদ আর কিছু ক্লায়েন্ট সহ তাহমিনা বেগম দাঁড়িয়ে আছেন তাহমিনা তোর আগমেন দেখে আবিদকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলো মিস্টার আবরার ও হলো আবিদ আমার ননদের ছেলে ভারী মিষ্টি এবং প্রাইট স্টুডেন্ট এই কোম্পানির সব দায় ও একাই নিজের কাঁধে নিয়েছে ওর বোন ইঞ্জিনিয়ারিং করছে ওর বাবা মানে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে আমি চেষ্টা করি ওদের ভালো রাখতে কিন্তু মা বাবার অভাব পূরণ করা যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় তাই ওরা ওদের দাদু বাড়িতেই থাকে আবিদ তাহমিনাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বলল নো মিস্টার আবরার আমার মামি আছে যে আমার শুরু থেকে নিজের ছেলের মতো দেখেছেন আজ আমি যতটুকু হতে পেরেছি সবটা মামির জন্য তোর চেয়ার টেনে বসে নাটকটা বেশ ভালো লাগছে ওর যেই মায়ের কলিজা তোরা সেই মায়ের কলিজা নিতে এতটা ফুঁকতে হচ্ছে তোদের বেচারা তোর উঠে আবরারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে প্রোডাক্ট লঞ্চের সময় হয়ে এসেছে আবির শুধু তোরের অজ্ঞান হওয়ার অপেক্ষাতে আছে তোর সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সামান্য ঢলে যায় যেটা দেখে আবিদের বিষদময় চেহারায় খুশির ঝলক ফুটে ওঠে তোর এরপর বাইরে বেরিয়ে যায় আবি তো পিছু পিছু গেল তোর গাড়ির সামনে গিয়ে নিজেকে রিফ্রেশ করতে লাগলো ন্যাচারেল হাওয়ায় শীতলতায় এক অদ্ভুত শিহরণে আমোদ অনুভব করল তোর পিছনে আবিদকে লক্ষ্য করে অজ্ঞান হওয়ার ফান করে পড়ে যেতেই আবিদ ধরে ফেলে ওকে এরপর গাড়িতে উঠিয়ে ওকে নিয়ে আসে এক নির্জন রাস্তায় তোরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে রাস্তা বিয়ে ও জঙ্গলের পথে নামতে আরম্ভ করল হুট করেই আবিদের ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করতেই আবিদের হাত আলগা হয়ে আসে তোরকে ফেলে দিয়ে ও নিজে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে আবিদকে পড়ে যেতে দেখে তোর হক চুকিয়ে উঠে বসে আবিদের ঘাড়ে সুস জাতীয় কিছু একটা ফুটে আছে কত স্থানে নীলচে বর্ণ ধারণ করেছে চারিদিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য তোর উঠে দাঁড়ালো সেই সাথে নিজের ঘাড়েও ব্যথা অনুভব করলো ও সামনের আলোকিত দৃশ্যগুলো চাপসা হতে শুরু করে তোর টাল সামলাতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ঘাড়ের কাছে কারো ভারী নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ছে ব্যথা অংশে কেউ গভীরভাবে ঠোট ছোঁয়াচ্ছে আবিদের জ্ঞান ফিরতেই ও নিজেকে এক বন্ধনীতে আবদ্ধ থাকতে দেখে আবিদেরই পুরাতন ভিলার এক স্তম্ভের সাথে ওকে বেঁধে রাখা হয়েছে আবিদ চিৎকার করে ডাকলো কোথায় সব নিখিল সবুজ পিছন থেকে এক আগন্তকের কণ্ঠ ভেসে আসলো আবিদের কানে কেউ নেই কে তুই সাহস থাকলে সামনে আয় আগন্তক আবিদের সামনে এসে দাঁড়ায় মুখে কালো মুখোশ পরা 
কালো প্যান্ট শার্টে আবৃত তার দেহ আগন্তুককে দেখে আবি ধৃত কাঁচে বলে তুই এখানে অবাক লাগছে আমায় দেখে আমারও অবাক লেগেছিল যখন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমার ভালোবাসাকে মারার চেষ্টা করেছিল আজও ওকে এখানে আনার চেষ্টা করেছিল মারবি বলে কেন করলি এমন তুই তো জানতিস আমি জানকে কতটা ভালোবাসি দেখ তুই ভুল বুঝছিস আমাকে তুই তোকে ভালোবাসে না ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে ওর রোদুর নামে একজনকে ভালোবাসে সেটা ম্যাটার করে না তোকে মারার জন্য একটা কারণে যথেষ্ট তুই আমার জানকে মারতে আর আমি আমার জানের শত্রুকে এই পৃথিবীর বুকে শান্তিতে শ্বাস নিতে দেই না আমাকে মেরে কি লাভ তুই তো তুর্কে কখনো পাবি না এতদিনে ও অন্য কারো হয়ে গিয়েছে অন্য ব্যবহার করা জিনিস তো তুই পছন্দ করিস না তাই না তুরের মতো হাজারটা মেয়ে তোর সামনে এনে দেব তবু আমায় মারিস না শুভ্র 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 মহিকে চিনতে ভুল করছিস তুই আর জানকে জানকে কখনো চিনতে পারিস নি আমি তোকে না মারলে জান তোকে ঠিকই মার কারণ জান সবটা জানে তোর সব খেলা ও শুধু অপেক্ষা করছে সেই পাঁচজনের জন্য পাঁচজন তোর সব জানে তাহলে তুই তোকে ভাড়া করেছে আমায় মারতে না তো আমি নিজে এসেছি তোকে মারতে আমার জন্য ছোট মানুষ আর আগের বসে যদি কোনো ভুল করে ফেলে তখন শুভ্র চরিত্রে এবং মুখশ্রীতে তোদের মতো শয়তানের কালো ছায়া পড়বে না বল তাই তোকে এবার আমি শান্তে অনন্তর কাছে পাঠাবো অনন্ত আরে হ্যাঁ তোকে তো বলতেই ভুলে গিয়েছি তোর বোনের সে একদিনের বয়ফ্রেন্ড অনন্ত সে আনন্দ নিখোঁজ ছিল নিখোঁজ না মৃত তাকে তো কবে জান মেরে দিয়েছিল লাস্ট অবশ্য আমি গুম করেছি কারণ অনামিকার সহজ মৃত্যু চাই না আমি তোরা ভাই বোন মিলে আমার জানকে যতটা কষ্ট দিয়েছিস তার দ্বিগুণ ফেরত পাবে শুভ এমন করিস না সরের বন্ধু শুভ্র সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সেইবারের মতো তোর বোন অনার চেহারা দেখবি এক কাজ কর সবার চেহারাই দেখ অনা তোর মামি তোর সোনার ডিম পাড়া হাঁস ওরফে জান অ্যান্ড স্বামী সহ দাদি এত কিছু এত কিছু কিভাবে জানি তাই না জানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সবটা জানতে হয়েছে শুভ এক এক করে সব ছবি দেখালো শেষের ছবিটা দেখতেই আবিদের হৃদয় স্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম আবিদ কিছু বলতে যাবে তার আগে শুভ্র আবিদের পেটে ঘুষি মারে জিব্বা বেরিয়ে আসতে শুভ্র ছুরি দিয়ে জিব কেটে নিল ব্যথায় দাপা দাপি করতে আরম্ভ করে আবিদ একজন গার্ডস এসে শুভ্রর হাতে গরম তেল দিয়ে পাশে দাঁড়ালো শুভ্র তেলটুকু উপর করে ঢাললো আবিদের শরীরে আজ রাতের আগে যেন আবিদ নাম বলে রাতে এসে আমি নিজে ওকে মারব ওকে এভাবে তরপাতে দাও শুভ্র এসে তোরকে গোলে তুলে নিজের গাড়িতে বসালো তোরের মাথায় অথর ছুঁয়ে দিয়ে বলল কষ্ট হচ্ছে তাই না দান এ তো আর কয়েক ঘন্টা খানিক তারপরে সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি শুভ্রের শুভ্রময় হয়ে থাকবে কোনো তিমির তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না হও তুমি রোদ দূরে যান কিন্তু আমার অনুরাগ বিন্দু পরিমাণ কমবে না তোমার এই বিষাক্ত অনুরাগকে আমি শুভ্রময় অনুরাগে পরিণত করব যেখানে সে থাকবে এক রাস মুগ্ধতা শুভ্রতা তার জন্য আমি তোমার সব বিষাক্ত স্মৃতি আমার হয় তবে সেটাই হোক তুমি শুধু ভালো থাকো তুলের ঘাড় অ্যান্টিসেপ্টিক দিয়ে পরিষ্কার করে দিল শুভ্র ধারালো সূচের ভেঙে যাওয়া এক সেন্টিমিটারের মতো অংশ সুতোর ঘাড়ে গেঁথে আছে শুভ্র নিজের দাঁত তুলের ঘাড়ের কাছে নিয়ে সুসটা টেনে তুলে ফেলল গাড়ে চলছে আপন গতিতে গন্তব্যস্থল ইন্ডাস্ট্রি এদিকে তুর এবং আবির দুজনে নিখোঁজ সবাই সমান্তালে খুঁজছে ওদের অবশেষে তুরকে পার্কিং এরিয়ার পিছনের দিকটাই অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায় রুদ্দুর অনেক আগেই এসেছিল অফিসে তুরকে খুঁজে না পেয়ে ওর অবস্থা তাহমিনার থেকেও খারাপ তাহমিনা রুদ্দুরের পাকলামি দেখে হাসবে নাকি তুরের নিখোঁজ হওয়ার দুঃখ প্রকাশ করবে বুঝতে পারছে না তুরকে নিয়ে আর এক মুহূর্তেও অফিসে থাকে না রুদ্দুর বাড়ি এসে দরজা লাগিয়ে তুরের পাশে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে ও দাঁত দিয়ে নখ কামড়াচ্ছে চিন্তায় কপালের সিরাগুলো ফুলে উঠেছে খানিক্ষণ পরেই তুরের জ্ঞান ফিরে আসে তোর চিন্তিত চোখে এদিক ওদিক যায় এরপর উঠে বসে পাগলের মতো তার দিকে চোখ বুলিয়ে রোদ্দুরের দিকে তাকায় রোদ্দুর নির্নিমিষে ওর দিকে তাকিয়ে আছে চোখ মুখ শুকিয়ে গিয়েছে তুর রোদ্দুরের গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা সূচক ভ্রু নাচায় রোদ্দুর তুরের অস্থির মন শান্ত করতে বলে কি হয়েছে এই প্রশ্নটা তো আমার করা উচিত ধরলাম না ছুঁয়ে দেখলাম না কিছু করলাম না তাও চক্কর খাও কিভাবে কিছু করলে না হয় বুঝতাম আমার বাবা হওয়ার সময় হয়েছে তাই ঘুরে ঘুরে পড়ছো কিন্তু তা তো নয় কাহিনী কি বলো তো তোর সন্নিগ্ধ চোখে রোদ্দুরের দিকে তাকায় মনে করার চেষ্টা করে কি হয়েছে ওর সঙ্গে ঘাড়ে একটু ব্যথা আছে কিন্তু আয়নায় তাকিয়ে দেখল সেখানে কোনো দাগ কিংবা চিহ্ন নেই আবিদ কোথায় ও তো আবিদের সঙ্গে ছিল তোর মৃদু হেসে বলে আমি কোথায় ছিলাম গাড়ির শাড়ির পেছনে চিপাই কি করছিলা চিপাই কি করে মানুষ 
আমি ছাড়া কি করছিলে আমি থাকলে না হয় বিস্তারিত বলতাম জানতাম একা একা কি করছিলে গাড়ি গাড়ির চাবি হারিয়ে ফেলেছিলাম তাই খুঁজতে গেছিলাম এরপর থেকে একা একা যাবে না কোথায় কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলো এক কাজ করো আজ থেকে বাড়ির বাইরে যাবে না কোথাও যেতে ইচ্ছে করলে আমায় বলবে আমি নিয়ে যাব তুই রোদ্রের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসে বাথরুমে যাব নিয়ে যাবেন নাকি কেন নয় বলেই তোরকে কোলে তুলে নিল রোদ্দুর তোর মজা করে বলেছিল কথাটি কিন্তু রোদ্দুরের প্রতিক্রিয়ায় ও হক চকিয়ে যায় নিচু স্বরে বলে আহা নিচে নামান আমি মজা করে বলেছি সরি রোদ্দুর সেটা করতে পারবে না সে এখন তার বউয়ের সঙ্গে একটা মিনিট পনেরো শাওয়ার নেবে আপনার যা বলে সেটা পনেরো মিনিট পরে বলুন ধন্যবাদ ন গোসল তাও আপনার সাথে ইম্পসিবল আপনি শুধু আমায় পানিতে চুবান আদর করতে মানা করেছিলাম সেই শাস্তি স্বরূপ আমি যাব না আচ্ছা আজ চুবাব না রোম্যান্টিক মোডে আছি সো রোম্যান্স করব তুমিও তো মনে মনে সেটাই চাও কি আমি এসব চাই নিজের চাওয়াটা আমার ঘরে চাপিয়ে দিচ্ছেন আবার বলছেন আমি চাই রুতুর তুরের দিকে আর চোখে তাকালো কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলো ভেবে বলো চাও না যদি না চাও তাহলে এই রোদ্দুর আর কখনো তোমার কাছে আসবে না তুর ডাকি গলায় বললো ব্ল্যাকমেল করে হ্যাঁ বলিয়ে নেওয়া কাকে বলে সেটা জলযন্ত উদাহরণ আপনি জেনে শুনে এমন প্রশ্ন করছেন যেন আমি হ্যাঁ বলি তাই না চালাকি করে কথা আদায় করছেন বোকাদের সাথে একটু চালাকি না করলে চলে না বোকা যান রোদ্দুর তুরকে নিয়ে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে শাওয়ার ছেড়ে দিল রোদ্দুরের গাল বেয়ে পানি টপটপিয়ে তুরের মুখের উপরে পড়ছে তুর রোদ্দুরের দিকে এক নজর তাকিয়ে সামনে তাকালো ভিতরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করছে রোদ্দুর তুরের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ছোঁয়াতেই তুরের হুঁশ ফিরে আসলো রোদ্দুরকে একবার বাধা দিতে চেয়েও দিল না অনেক তো অপেক্ষা করিয়েছে ওকে আজ না হয় সব অপেক্ষার অবসন হোক আবিদের সেই ভিলায় আবিদের সামনে বসে আছে শুভ্র আবিদের নিস্তে শরীর দেখে কিঞ্চিত মায়া অনুভব করলো ও মৃত্যুপরথ যাত্রী মানুষকে কিছু কথা বলা যেতেই পারে এতে সেও একটু শান্তি পাবে আর শুভ্র নিজেও শান্তি পাবে শুভ্র বলতে আরম্ভ করে তোর পরিবারের সঙ্গে আমার চেহারা দেখে ঘাবড়িয়ে গেছিস তাই না ভেবেছিস ওটা আমি কিন্তু না ওটা আমি নই ওটা আমার ভাইয়ের উদ্যোগ আমার ছোট ভাই যে যে আমাকে নিজের বাবা মায়ের হত্যাকারী ভাবে যে আমাকে মেরে রাগের বসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় নদীতে এবার ভাবতে পারিস তাহলে আমি কেন তার সাথে জানের বিহতি দিলাম কারণ জান কখনো আমার ছিল না আমি জানতাম আমার ভালোবাসার পরিণতি কি রুদ্র ছোট থেকে জানকে ভালোবাসে জানো তাকে পছন্দ করতো কারণ রুদ্রকে মেরে জান বলে ডাকতো আর আমি শুভ্রময়ী পিচ্ছি জান বুঝতো না শুভ্রময়ী কে কিংবা কি রুদ্র মেরে জান এর সাথে নিজের নামের মিল খুঁজে পায় ও সবসময় রুদ্রের সঙ্গে থাকতো আমি আড়ালে থেকে চাইতাম ওকে তোরা কেউ জানতিস না যে আরহাম জুহাইয়ের যমজ সন্তান ছিল তো জানতিস তার একটাই ছেলে আহনাফ যে নদীতে পড়ে গিয়েছিল এবং মারা গিয়েছিল তাই দুদিন এই জুহাইয়ের বংশের কথা চিন্তা করিসনি রুদ্র শুধুমাত্র তুরের কথা ভেবে ডাক্তারের প্রতি শুরু তুরের মেমরি লসের কথা ভেবে ও প্রথমে সাইক্রিয়াস টেস্ট হতে চেয়েছিল পরে যখন জানতে পারল যে তুরের স্মৃতি কখনোই ফিরবে না তখন ও মানুষের হৃদয় নিয়ে পরন্ত আরম্ভ করে আর আমি আসি তোদের মাঝে শুভ্র হয়ে আহ হ্যাঁ তোর তো আমার নামই বলা হয়নি আমি আহ না জোহারের শুভ্র রোদ্র জোহারের তুর্য আমার ভাই আর আরহাম জোহার আমার বাবা হত্যাকারী তকমা যেহেতু আমার গায়ে আগে লেগেছে সুতরাং তোদের সবগুলোকে আমি নিজ হাতে শেষ করব যে পাঁচজনকে গর্ত থেকে তুই টেনে এনেছিস সে পাঁচ গোখ্র সাপের বীজ দাঁত ভেঙে ওদের শেষ কর যাদের জন্য আমার শুভ্র ময়ের অনুরাগ বিষাক্ত হয়েছে তাদের নির্মূল না করলে যে আমার শুভ্র ময়ে আগের মতো সাপের হতে পারবে না এইটুকু বলি দম নিল শুভ্র হাতে থাকা বন্দুকটি ঘুরিয়ে পরপর তিনটে গুলি করল আবিদের বুকে এরপর সেই ছবি পাঠিয়ে দিল তুরের ফোনে সাথে ছোট্ট একটা মেসেজ তোমার কাজগুলো আমার সম্পূর্ণ করতে দেবে জানি দেবে না তাই তোমায় না জানিয়ে সবটা করেছি ওদের স্বজনকে আমি মারবো হ্যাঁ তুমি বাজাতে পারবে ঠেকাতে পারবে না আমার তাই এদের চিন্তা না করে নিজের জীবনে নতুন অধ্যায় সূচনা করো নিজেকে নিয়ে এবং পরিবারকে নিয়ে ভাবো আমি কি কি চাই জানার আগ্রহ জমাছে তাই না আমি হলাম শুভ্র ময়ের শুভ্র চাওয়ারটুকু হলো তোমাদের সুন্দর জীবন ভালো থাকো রোদ্দুরকে নিয়ে তোর সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে রোদ্দুর এখনো শাওয়ার নিচ্ছে তোর চুল মুসতে মুসতে ফোন অন করতে ছবি সহ মেসেজ চোখে পড়ে ওর তোরের কপালে সূক্ষ্ম ভাজ পরে শুভ্র ময়ের শুভ্রটা আবার কে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত তোর উত্তর পাওয়া দুষ্কর রোদ্দুর বের হয়ে তোর চিন্তিত মুখ দেখে শঙ্কিত হলো কি হয়েছে তোর রোদ্দুরের দিকে তাকি হেসে ফেলে রোদ্দুর ফ্রুকোসকে তাকায় তোর কথা এড়িয়ে গেল কেন তোর ঘর থেকে বেরিয়ে করিডরে এসে দাঁড়ায় 
কোনো সমীকরণ মিলছে না কি শুভ্র কেন করেছে এগুলা ওর সাথে শুভ্রর কি সম্পর্ক রুদ্দুর দাদির কাছে এসে দাদির কোলে মুখ লুকাতেই দাদি বলে উঠলেন মিষ্টি কিছুর গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে এবার কি মিষ্টি খাওয়ার জন্য দিন গুনতে পারি অবশ্যই বউ কিন্তু যান নিজেকে আমার থেকে বারবার লুকাচ্ছে কিছু একটা চলছে ওর মাঝে যেটা আমায় বলছে না কেন বলছে না আমি তোর সব থেকে কাছের মানুষ হওয়ার পূর্ণ চেষ্টাই আছি ও কি এখনো আমায় আপন ভাবতে পারছে না দাদি রোদ্দুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন সত্য পড়নে তাহমিনা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রোদ্দুরের কথা শুনে এবারও ভিতরে আসলো রোদ্দুর আম্মু আম্মু যান কেন আমাকে বিশ্বাস করতে পারে না কেন সবটা বলতে পারে না আমি কি এতটাই অযোগ্য এমন নয় বাবা জানোই তো ও ওর বাবার মৃত্যুর খবর মেনে নিতে না পেরে ওদিকে তুমি শুভ্রকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলে সেটা জান নিজের চোখে দেখেছিল তারপর ওর অ্যাক্সিডেন্ট এত কিছু পর যে ও এখনও আমাদের মাঝে আছে বেঁচে আছে এটাই অনেক নয় কি তাছাড়া জানো তো শুধু তোমার তাহলে এত চিন্তা কিসের কি জানি হঠাৎ শুভ্রর কথা মনে পড়ল আমার মা বাবার হত্যাকারীর কথা মনে পড়ল মরে গিয়েও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না আমাদের তিন চার দিন পর তুর আর রুদ্দুরের অফিসে আসে আবিদের অনুপস্থিতিতে তুরি অফিসে সকল দায়িত্ব পালন করবে রুদ্দুর তুরকে রেখে হসপিটালে চলে যায় তুরের টেবিলের সামনে অনামিকা সেই লাল বক্সটা দেখে তুর বিস্মিত হয় গোথলি হয়ে বক্সটা হাতে নিলে ও একটা ছোট্ট চিরকুট ইউল বি ফিনিশড জান হ্যাভ এ সুইট সফট ক্লিন ডেথ তুর আবারও পরে চিরকুটটি এরা ভাই বোন সব সময় অন্যের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু ভাবতে পারে না নাকি তুরের ফোনে একটা মেসেজ আসে সুরমি কেমন আছো তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ প্রদান করেছেন তোমার জীবন সব থেকে বড় গিফট সেই পাঁচজন যারা এখন আমার কাছে তুমি ওদের মূর্তি দেখতে চাও তাই না অনামেকে কে এনেছে আমার কাছে আজ রাতে সব হিসেব চুকিয়ে দেবো আসবে তুমি তোমার শুভ্রর কাছে গাড়ি পাঠাবো তোর সাথে সাথে মেসেজ দিল কে আপনি কেন করছেন এগুলো কি চান আমি কে কি চাই সেটা তো আগে বলেছি আর এগুলো করার কারণ ওরা আমার শত্রু তাই এগুলো আমায় করতে হচ্ছে বিশেষ কোনো কারণ নেই গাড়ি কখন পাঠাবো এখন না রাতে এসো রোদ্দুরের সঙ্গে তোমায় একা একা বের হতে হবে না ঠিকানা দেন শুভ্রময়ী এভাবে জোর করো নামো আমি তোমার কথা ফেলতে পারবো না রাতে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো তখন এসো টেক কেয়ার তোর মেসেজ পাঠালো কিন্তু সেন্ট হলো না কল দিয়ে দেখলো ফোন বন্ধ আজব তোর অপেক্ষা করতে লাগলো রাতের জন্য এক বছর ধরে ও এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করছে তবে সে পাঁচজনের খোঁজ পাবে তবে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে তবে জানবে এসব হওয়ার কারণ কি রাতে রোদ্দুর আসে তুরকে নিতে তোর তখন নিজের কেবিনে একটা মিটিংয়ে ব্যস্ত গেটের বাইরে রোদ্দুরকে দেখে ও দ্রুত মিটিং শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আসে রোদ্দুর তুরকে নিয়ে লিফটে ঢুকে পড়ে লিফটের দরজা বন্ধ হতেই রোদ্দুর তুরকে জড়িয়ে ধরে উফ কতক্ষণ পর তোমায় পেলাম তুমি আমার সাথে সব সময় থাকতে পারো না যতটুকু সময় থাকো তখন নানা কাজ দেখে দূরত্ব বজায় রেখে থাকো এভাবে আর কতদিন চলবে মেরি চান ভরা তো তোমায় দিতেই হবে তোর নির্লিপ্ত কমছে বলে হ্যাঁ দিতে হবে সময় এসেছে আপনাকে সবটা জানানোর এখনই এই মুহূর্তে সবটা বলবো আপনাকে আমি একজন খুনি যে কথায় কথায় রেগে যায় মানুষের জীবন নিতে যার হাত খাবে না আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম যাদের জন্য আমার বাবা মারা গিয়েছেন আহনাফের পরিবার এমনকি আহনাফও মারা গিয়েছে আহনাফ নামটি শুনতেই রোদ্দুরের হাত আলগা হয়ে আসে ও চট করে তুরকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ায় প্রশ্ন করে আহনাফের পরিবার মানে আহনাফ তো নদীতে পড়ে মারা গিয়েছিল আর ওর পরিবারের মৃত্যু হয়েছে গাড়ি ব্রেক ফেল হওয়ায় যে গাড়ির তার আহনাফ কেটে ফেলেছিল খেলার ছলে তোর ফোরন কেটে বলে না আহনাফ কিছু করেনি ও তো সবাইকে বাঁচাতে চেয়েছিল গাড়ির ব্রেকের তার তো সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন কেটেছিল একদিন আবিদ নিজে ফোনে এক কথা বলেছিল আর চার দিন আগে আদিব মারা গিয়েছে শুভ্র নামে একজন মেরেছে ওদের কিন্তু আপনি আহনাফের পরিবার সম্পর্কে কিভাবে জানেন শুভ্র নাম শুনে রোদ্দুর আরেক দফা বিস্মিত হল লিফটের দরজা খুলতেই তোর বেরিয়ে যায় রোদ্দুরও তোরের পিছনে পিছু পিছু যাচ্ছে কেটের সামনে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তোর চরচলটি রোদ্দুরকে বলে শুভ্র আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে জলদি আসুন আমাদের যেতে হবে রোদ্দুর গাড়িতে উঠে তুরের পাশে বসল ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিয়ে লুকিং গ্লাসে তাকালো হুবহু শুভ্রকে দেখে প্রশ্ন করে স্যার আপনি এখানে আমি কি গাড়ি থেকে নেমে যাব ম্যামকে আপনি নিয়ে যাবেন 
তোর ভ্রুকুসকে রুদ্রের দিকে তাকায় ড্রাইভার রুদ্রকে কিভাবে চেনে ওকে স্যার বলে সম্বোধন করছে কারণ কি রুদ্র তুরের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে তুরের প্রশ্ন তুর কিছু না বলে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দেয় স্যার ম্যাম নামুন এসে গিয়েছি আমরা আপনারা ভেতরে যান আমি গাড়ি পার করে আসছি ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে যেতেই তোর প্রশ্ন করে ও আপনাকে স্যার বলছে কেন চিনেন ওকে না ভেতরে চলো আর কাইন্ডলি আমার সাথে থাকো আপনি না আসলেও পারতেন এসে কি অন্যায় করে ফেলেছি চলে যাব রাগ করছেন কেন আমি এমনি বলেছি চলুন যাচ্ছি আপনার হাত ধরে তোর রুদ্দুর বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতেই ওদের মাথার উপরে ফুলের পাপড়ে পড়তে আরম্ভ করে রুদ্দুর চমকে তাকায় তোরের বিরক্ত লাগছে সবে দুইজনে এগিয়ে এসে রুদ্দুরের সামনে কুর্নিশ করে বলে স্যার উপরে আপনারা আসুন আমার সঙ্গে আপনারা কি খাবেন ঠান্ডা জাতীয় কিছু নাকি গরম তোর স্বগতিক্ততে উত্তর দেয় তোমাদের স্যারের সাথে দেখা করতে চাই কিছু খেতে আসিনি আমাদের ডিরেকশনটা বলে দিলেই খুশি হব রুদ্দুর তোরের হাত চক্ত করে চেপে ধরে যদি সত্যি শুভ্র থাকে শুভ্র তো শুভ্রময়ের জন্য সব কিছুই করতে পারে তোরের কথা সত্য হলে শুভ্র নির্দোষ রুদ্দুর ভুল করেছে শুভ্রকে মেরে শুভ্র কি সবটা ভুলে গিয়েছে নাকি প্রতিশোধ নিতে এসেছে তুরকে যদি চিনি নেয় রুদ্দুরের থেকে তখন রুদ্দুর কি নিয়ে বাঁচবে তোর রুদ্দুরকে নিয়ে উপরে একটা ঘরে আসে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘরের ভিতরে কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না তোর ক্রোধান মিশ্রিত কমছে বলে কে আপনি সামনে আসুন শুভ্র লাইট জ্বালিয়ে দিল দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্র রুদ্দুরের মন ছটফট করছে সামনে থাকা মানুষটার মুখ দেখার জন্য তোর আবারও বলে মুখ দেখাচ্ছেন না কেন শুভ্র হেসে পিছনে ঘুরে দাঁড়ায় শুভ্রকে দেখে তোর দুপা পিছিয়ে যায় রুদ্দুরের চোখ লাল হয়ে আছে রাগে তোর একবার শুভ্র আর একবার রুদ্রের দিকে তাকালো হুবহু এক রকম দেখতে দুজন এটা কিভাবে সম্ভব তোর কিছুটা ভয় পেয়ে রুদ্রের পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় শুভ্র কুমরের পিছন থেকে একটা বন্ধুক বের করে ট্রিগার টানতে টানতে বলে ভয় পেয়ে না শুভ্রময়ী সম্পর্কে আমি তোমার ভাসুর হই তোমার বরের বড় ভাই আমার পেছনে আসো আমি তোমাদের অনামিকা এবং সেই পাঁচজনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি তুই রুদ্রের দিকে তাকালো রুদ্র চোয়াল শক্ত করে তাকিয়ে আছে শুভ্রর দিকে শুভ্র তুরের পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই রুদ্র তুরের হাত টেনে ওকে নিয়ে চলে আসতে চায় তোর বাধা দিয়ে বলে এসব কি আপনি তো আমায় কখনো বলেননি যে আপনারা যমজ ভাই কেন বলেননি শুভ্র উত্তর দেয় ও জানতো না আমি বেঁচে আছি নিজের মধ্যে রাগারাই করো না আপনি চুপ করুন আমি আমার হাজবেন্ডকে প্রশ্ন করেছি আপনাকে নয় শুভ্র হাসে রুদ্র শুভ্রের দিকে তেরে আসে ওকে মারার জন্য শুভ্র তুরের দিকে তাকিয়ে রুদ্রকে বাধা দিল একবার মারতে চেয়েছিলি মারতে পেরেছি শুধু শুধু কেন তুরের সামনে সেই সব স্মৃতি টেনে আনছিস ওর কষ্ট হবে ওতে জানলে তোর কথা জানলে রুদ্র শুভ্রর কলার ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল আমাদের সম্পর্ক ভাঙার চেষ্টা করছিস কেন শুভ্র কেন এসেছিস ফিরে কেন বাবা মাকে মেরেও শান্তি হয়নি তোর আমাকেও মারতে চাস বল কি চাস তোকে মারা হলে অনেক আগে মারতে পারতাম আমি এখানে শুধু আগের হওয়া ভুল ভুল ঠিক করতে এসেছি বাবা মায়ের আসল হত্যাকারীকে মারতে এসেছি আর কতবার তোকে বলবো রুদ্র যে হানাফ খুন করেনি হানাফের জন্য তুই কিংবা আমি এতিম হইনি তুই তো তাও দাদিকে পেয়েছিলি আমি কি পেয়েছি সারাটা জীবন একা কাটিয়েছি আমার অভ্যাস আছে একা থাকার আমি চাই না তোদের একা রাখতে তাই এসেছি তোদের পারমানেন্ট হ্যাপিনেসের ব্যবস্থা করতে ইটস অ্যানাফ ফর মি তাহলে কেন জানকে শুভ্রময়ী ডাকিস ওর যত্ন এসেছিস ওকে আমি কখনই তোর হতে দেব না শুভ্র যান শুধু আমার শুধুমাত্র আমার ওকে শুভ্রময়ী ডাকার অধিকার নেই আমার না ঠিক আছে ডাকবো না আয় তোরা রুদ্রের কথা এত সহজে শুভ্র মেনে নিল ভেবে অবাক হয় রুদ্র আগে তো কখনো শুভ্র রুদ্রের বারণ মানতো না তাহলে আজ হঠাৎ সবটা মেনে নিল রুদ্রের প্রতি কোনো ক্রোধ শুভ্রর কাছে প্রকাশ পাচ্ছে না ওদিকে শুভ্র ভাবে কি লাভ তর্ক করে যে কখনোই আমার হবে না তাকে নিয়ে ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ কেন করব আগে যুদ্ধ করতাম কারণ তখন ওদের মধ্যে কিছু ছিল না কিন্তু এখন ওদের পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট করার কোনো অধিকার নেই আমার একটা বন্ধ ঘরে দরজা খুলে শুভ্র প্রবেশ করে পাঁচজনের চেহারা কালো কাপড়ে ঢাকা অনামিকা চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে শুভ্র এক এক করে করে কাপড় সরালো আবিদের মা বাবা আবিদের চাচা অনন্তর মা বাবা আবিদের মা বাবাকে দেখে তোর বিস্ময়ে কিং কর্তব্য বিমূঢ় এরা তো মারা গিয়েছিল আর অন্তর মা বাবাই বা এখানে কেন শুভ্র বলতে আরম্ভ করে ঘটনা শুরু আজ থেকে আঠারো বছর আগে এরা পাঁচজন আমার মা বাবা তুরের মা বাবা সবাই ভালো বন্ধু ছিল আমার রোদ্দুরের বয়স তখন সতেরো হবে সবাই মিলে ঘুরতে যাক 
পরিকল্পনা করা হয় সবাই চলে গিয়েছিল বাকি ছিল আমরা এবং তোরা তখনও কেউ জানতো না যে আমরা জমজ কারণ আমি ছোট থেকে আমার তাদের কাছে থাকতাম এবং যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে নিজেরা নিজেদের আড়াল করতাম আর এটা ছিল শুভ্র রোদ্রের সিক্রেট মিস্ট্রি আর রোদ্র থাকতো মা বাবার সঙ্গে আমি তখন প্রথম প্রথম তুর্কি দেখি ভালো লাগে পিচ্ছি তুর্কি তাই সবাইকে মানা করেছিলাম যেন আমার কথা কাউকে না জানে বাবারা গ্রাম থেকে শহরে আসে সবাই জানতো আহ না জোহারের হলো রোদ্দুর আমি আড়ালে থেকে সবার প্রতিক্রিয়া দেখে মনে মনে খুশি হতাম আমি এক একদিন আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটছে তখন দেখি বাবার গাড়ির নিচে একজন কিছু একটা করছে ও চলে যেতে আমি গাড়ির নিচে ঢুকে দেখি কি করা হয়েছে কয়েকটা পাইপ আর তার কাটা দেখে আমি ওখান থেকে উঠে গাড়ি ঠিক করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি আনতে যাই রোদ্দুর হয়তো দূর থেকে দেখেছিল আমাকে ফিরে এসে দেখি গাড়ি নেই রোদ্দুর তোরদের গাড়িতে উঠেছে গাড়ি ছেড়ে দেয় আমি পেছন থেকে চিল্লে ডাকি সবাইকে কিন্তু কেউ সারা দিল না বিকালে জানতে পারলাম গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তোর তুখো রাঙ্কেল অর্থাৎ তু তুরের বাবাকে গুলি করা হয়েছে তোর তখন খুব ছোট মাঝে মাঝে রোদ্দুর সেজে ওর সামনে যেতাম আমি শুভ্রময় বলে ডাকতাম কিন্তু আফসোস নাও আমার চিন্ত না আমার কাছে আসত কিন্তু রোদ্দুর ওর কাছে গেলে ও ঠিকই রোদ্দুরের কাছে যেত এটাই হয়তো আমার শুভ্রময় থেকে রোদ্দুরের যান হয়ে ওঠার ঘটনা বাবা মার মৃত্যুর সংবাদ জানার পরে আমি সবার সামনে আসার চেষ্টা করি রোদ্দুরের কাছে আসার চেষ্টা করি কিন্তু রোদ্দুর আমাকে ভুল বুঝে আমার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করে আমি নদীতে ফেলে দেয় যেটা তোর দেখেছিল আমি সুস্থ হই এক সরকারি হাসপাতালে কেবা কার আমায় এনেছিল এখানে ভর্তি করেছিল জানে না আমি যখন আমি ধীরে ধীরে নিজের শারীরিক উন্নতি দেখি তখন ফিরে আসি বাড়ি ততদিনে তুরের অ্যাক্সিডেন্ট সহ ওর মেমোরি লস হয়ে গিয়েছিল রোদ্দুর চলে যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়তে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি শুধু আমাদের এবং তোরদের পরিবার সঙ্গেই এ সংঘর্ষ হয়েছে এরপর আমি আবিদের ক্লাসে ভর্তি হই আবিদের মুখ থেকে শুনি আহনাফ মারা গিয়েছে জুহাইয়ের পরিবারের কেউ বেঁচে নেই সেদিন বুঝেছিলাম দাদির উদ্দুর কেউ সরিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে আমি আবিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ও সিলাই সকল তথ্য জোগাড় করে থাকি এরপর একদিন আবিদের মা বাবাও মারা যায় প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে ওনাদের মৃত্যু সত্য কিন্তু নয় এটাও নাটক আমার সামনে বসা আবিদ অনন্ত তুর্কি নিজের প্রেমের জালে ফাঁসানোর প্ল্যানিং করে কলেজ লাইফ আমি ছিলাম আবিদের বেস্ট ফ্রেন্ড যেটা পুরোটা আমার সাজানো আমি আবিদের কাছ থেকে একটা একটা করে গোপন তথ্য নিতে শুরু করি ও কখন কোথায় কার সঙ্গে কি করে সবটা আমায় বলতো বছর খানিক আগে আবিদ আমাকে জানায় যে ওর বাবার বন্ধুরা আর চাষা আসছেন দেশে প্রথমে অবাক না হলেও পরে কৌতূহল বসত হয়ে আমি অনন্তর পরিবারের খোঁজ নিলাম জানতে পারলাম অনন্তর পরিবার এবং চাচা একই জায়গায় থাকে এরা যদি আবিদের বাবা মায়ের বন্ধু হয় তাহলে সেই ট্যুর পরিকল্পনায় তো এরাও ছিল ডাকেটা না হয় এরা বলুক যে কেন আমাদের সঙ্গে এমন করল শুভ্র আবিদের বাবার মাথায় চুল ধরে যাকে দিতে উনি আটকে ওঠেন রেগে বললেন হ্যাঁ আমরা মেরেছি ওদের তোরাও তো মেরেছিস আমার ছেলেকে অনন্তকে শুভ্র বন্দুক নিয়ে আবিদের বাবার গালে স্লাইড করতে করতে বলে আপনারা যে মেরেছেন সেই তথ্য আমাদের জানা আছে নতুন কিছু বলেন যেমন কেন মেরেছেন কি চান আবিদের মা খুবই ফেটে পড়ে সম্পত্তির জন্যই ওকে ছেড়ে দাও আমি সবটা বলছি আমি তো ওখানে সদ্বন সদ্বন হয় কখনোই কোনো কিছু পাইনি না বিয়ের আগে না বিয়ের পরে তুখোর আমাদের সব চাওয়াই পূর্ণ করত কিন্তু এটা তো অন্যায় আমাদের বাবার সম্পত্তিতে তো আমাদের দুজনেরই সমান অধিকার আছে তাহলে তুখোর ছেলে বলে ও কেন সবটা পাবে রুদ্র রেগে তেরে আসলো আমার বাবা মা কি দোষ করেছিল আবিদের মা বললেন দোষ তো করেছে তোমার বাবা আর তুখোর দুজনেই ছিল আর্মি তোমার মা উকিল তুখোরের সব সম্পত্তির দায়িত্ব ছিল আমাদের কিন্তু একদিন আরহাম আমাদের সব কথা শুনে ফেলে ও আমাদের হুমকি দেয় যে আমরা যদি সঠিক পথে না আসি তাহলে ও সবটা তুখোরকে বলে দেবে তোমাদের মায়ের কোনো দোষ ছিল না সে আরহামের সঙ্গে ছিল বলে তাকে মরতে হয়েছিল তুর এসে নিজের ফুপির গালে চর বসিয়ে দেয় রাখে সারা শরীরে জলনের অনুভব হচ্ছে তুর চেঁচিয়ে বলে সামান্য কিছু সম্পত্তির জন্য তোমরা আমার বাবাকে মেরে ফেললে ফুপি একবার বাবাকে বলে দেখতে পারতে আঙ্কেল তো তোমাদের সঠিক পথে আসতে বলেছিল দাবি ছাড়তে তো বলেনি শুধু শুধু তোমরা তিনটার জীবন শেষ করলে এর সঙ্গে নষ্ট করলে আরও পাঁচজনের জীবন আমি আম্মু শুভ্র রোদ্র দাদি আমরা কি দোষ করেছিলাম কি ভুল করেছিলাম টাকার লোভে এই এতগুলো জীবন কি তোমাদের চোখে পড়েনি শুভ্র মিহি কাঁচে বলে রোদ্দুর তুর্কে ওদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ওদের হিসাবের খাতা তো আমি বন্ধ করি অনন্তর মা বাবার কাহিনী শুনবি না 
এরা চেয়েছিল সবাইকে শেষ করে শুধু নিজের রাজত্ব করতে মানে যারটা খাবে তার পেটে লাথি মারবে ইটস নট এ বিগ ডিল অ্যান্ড চাচা চাচা অবশ্য নিজের পরিবার কথা ভেবেছেন অনামিকা আবির নিজের ভাই ভাবির কথা ভেবেছেন তাই তার জন্য কম কষ্টের মৃত্যু ঠিক করেছি ওদিকে অনামিকা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সুফ্র আবিদের বাবার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করে যেভাবে রোদ্রুর ওর মাথায় আঘাত করেছিল তোর ক্ষোভে চোখে বুঝে আছে কিছুক্ষণ পর চিৎকার দিয়ে বলে এভাবে নয় একেবারে মারুন ওদের ওদের শ্বাস যতবার বাতাসে মিশেছে বাতাস তত দূষিত হয়েছে এইসব স্বার্থপর লোভি হত্যাকারীদের এতক্ষণ বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই শুভ্র পিছনে ঘুরে তোরের দিকে তাকায় তোর হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্র স্মিত হেসে সবাইকে গুলি করে অনামিকা ততক্ষণে নিজের হাত ছাড়িয়ে ফেলেছে ও পাশ থেকে বন্দুক উঠিয়ে তুরের দিকে তাক করে আমরা কেউ না থাকলে তুইও থাকবি না যান তোকে শেষ করার অসমাপ্ত কাজ আমি সমাপ্ত করব শুভ্র অনামিকার দিকে তাকিয়ে তুরের দিকে তাকালো অনামিকা টিগার টানছে তোর রাগী চোখে তাকিয়ে আছে রুদ্দুর তুরকে নিজের আড়ালে রেখে ওকে আঁকড়ে রেখেছে অনামিকা উচ্চস্বরে ভয়ঙ্কর রূপে হাসে জানের জন্য নিজের জান দেওয়ার এই খুব ইচ্ছে তোমার তাই না রুদ্দুর তবে তোমার ইচ্ছাই পূরণ হোক আজ শুধু জান নাই রোদ্র মরবে অনামিকা টিকার টানা মাত্র শুভ্র ছুটে এসে রোদ্রুকে ধাক্কা দেয় রোদ্দুর তোর দেওয়ালের উপরে ছিটকে পড়ে শুভ্রর বুকে গুলি লাগে অনামিকা আরও দুইটা গুলি করে শুভ্রর পেটে বুকে শুভ্রর হাত থেকে বন্দুক পড়ে যায় মেঝে থাকে বন্দুক উঠিয়ে চর জ্বলতি ও অনামিকার কপালে মাছ বরাবর গুলি করে অনামিকা তুরকে মারার জন্য আবারও বন্দুক উঠালেও হাত থেকে বন্দুক পড়ে যায় তুর রোদ্দুরকে উঠতে সাহায্য করে শুফ্রের কাছে যায় শুফ্রে মেঝেতে শুয়ে শীতল চোখে তাকিয়ে আছে ব্যথা যন্ত্রণার কোনো কষ্ট ওর মাঝে নেই তুর এসে শুফ্রের মাথা নিজের কোলে রেখে বসে শুফ্র অস্পৃষ্ট কণ্ঠে বলে এটা জেনে খুশি হলাম যে আমি আমার শুভ্র মেয়ের কোলে মাথা রেখে মরতে পারছি শুভ্র মেয়ে আমার একটা অনুরোধ রাখবে তোমার এই বিষাক্ত অনুরাগে পরিণত করবে আর তোমাদের প্রথম সন্তান যদি ছেলে হয় ওর নাম শুভ্র জুহাইয়ের রেখা আর মেয়ে হলে শুভ্রা ইবনাত রোজ রোদ্দুর জানায় মেয়ে রোজা আমি তোমাকে পেলাম না কিন্তু নিজের কিছু স্মৃতি তো তোমাদের মাঝে রাখতে পারি তাই না রোদ্দুর তোর জানকে নিয়ে ভালো থাকি তোর উপর আমার কোনো অভিযোগ নেই তাদেরকে নতুন করে আমার কথা বলার দরকার নেই তোদের জীবনে অতীত ভবিষ্যৎ কিংবা বর্তমান কোথাও শুভ্র ছিল না আর থাকবেও না আল্লাহ হাফেজ তিন বছর পর অপারেশন থিয়েটারের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রোদ্দুর ভিতর থেকে বাচ্চার কানার আওয়াজ আসতেই রোদ্দুর অপারেশন থিয়েটারের মধ্যে ঢুকে যায় নার্স এসে বলে ডক্টর রুদ্র আপনার যমসন্তান হয়েছে একটা ছেলে একটা মেয়ে ছেলে বড় এবং মেয়ে ছোট আপনি ম্যামের কাছে থাকুন আমরা বেবিকে গোসল করিয়ে তারপর দিচ্ছি তোর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বিছানায় রোদ্দুর তোরের কপালে চুমু দিয়ে বাচ্চাদের দিকে তাকালো সত্যি কালো ঘনঘটা সরিয়ে শুভ্র তার প্রকাশ খুটিয়ে দিয়েছে বিষাক্ত কালো অনুরাগ সরিয়ে শুভ্র ভালোবাসার সৃষ্টি করেছে একটা বছরে শুভ্র নিজেকে প্রমাণ করেছে ও শুভ্র ময়ের খেয়াল রেখেছে নিজের পরিবারের খেয়াল রেখেছে নিজেদের জীবনের বদলে ওদের ভালো থাকার সুযোগ করে দিয়েছে তাই শুভ্রর এই উপহারেই তাদের জীবন নতুন অর্থের পাতা লিখতে হবে রোজা শুভ্রের আগমনে পুরানো স্মৃতির বিসর্জন হবে